আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সিপিএ বাংলাদেশের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্টের আজকের ক্লাসে আমরা আজকের ক্লাসে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সের সেকশন 82 ডাবল বি নিয়ে আলোচনা করব আমরা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সের চ্যাপ্টার Nine assessment je chapter ta ache nine e amra section 82 double b universal self assessment ei section ti amra pai ekhane amra ei chapter er ain tuku jodi dekhi amra section 82 double b te amra ain er ekebare footnote gula jodi dekhi tahole ekhane আমরা দেখব সেকশন 82 ডাবল বি ওয়াজ সাবস্টিটিউটেড বাই সেকশন 30 অফ অর্থ আইন 2017 মানে ফাইনান্স অ্যাক্ট 2017 এর মাধ্যমে সেকশন 82 ডাবল বি টা নতুন করে পরিবর্তিত আকারে এসেছে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সে তার মানে 2017 18 কর বছর থেকে আমরা সেকশন 82 ডাবল বি এখন যে সেকশন 82 ডাবল বি আছে এই সেকশন 82 ডাবল বি টি কার্যকর আছে আমরা পুরাতন সেকশন 82 ডাবল বি নিয়ে আলোচনা করব না কারণ এটা যেহেতু 2017 সালে স্টার্ট হয়েছে এবং এখন 2022 সাল তো ওই সেকশন 82 ডাবল বি এর কার্যকারিতা খুব একটা এখন আমাদের বাস্তব কার্যক্রমে প্রযোজ্য নেই আপনারা আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করছি আমরা সেকশন 82 ডাবল বি এর যদি চেঞ্জগুলো দেখি দেখা যাবে যে এখানে প্রথমে 2017 সালের অর্থ আইনের মাধ্যমে এই সেকশন 82 ডাবল বি টি এসেছে আইনে নতুন ভাবে এবং এখানে এর পরবর্তীতে চারটা চেঞ্জ যাচ্ছে আ একটা হচ্ছে 2000 অর্থ আইন 2018 তে এই চারটার মধ্যে তিনটা চেঞ্জ এসেছে এবং অর্থ আইন 2019 এ আরো একটা চেঞ্জ এসেছে মেইন টেক্সটটা 2017 তে যেহেতু অর্থ আইন সেহেতু আমরা পরিপত্র 2017 18 এর করবর্ষের জন্য যে পরিপত্রটি আছে ওই পরিপত্রে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যাটুকু পাব এই আইনের তো ওই ব্যাখ্যা থেকেই আমরা আলোচনা শুরু করছি এবং পরবর্তীতে 2018 19 এর পরিপত্র যেটা আছে সেটাতে আমরা এই চেঞ্জগুলো দেখতে পাবো এবং 19 20 এর পরিপত্রে সর্বশেষ যে চেঞ্জটুকু আছে সেই চেঞ্জটি আমরা দেখতে পাবো সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি সম্পর্কিত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 82 ডাবল বি এর প্রতিস্থাপন নতুন ভাবে ধারা 82 ডাবল বি এসেছে অর্থ আইন 2017 এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ 1984 এর ধারা 82 ডাবল বি প্রতিস্থাপন করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির নতুন বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে সংশোধিত বিধানে উপধারা 1 তে বলা হয়েছে যদি কোন করদাতা কর্তৃক এখানে তিনটা কন্ডিশন আছে 12 ডিজিট টিআইএন এটা উল্লেখ করা হয়েছে ধারা 75 এ নির্ধারিত শর্ত সমূহ পূরণ করে এবং বিধৃত সময়ের মধ্যে ধারা 75 75 ধারার আওতায় মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময় সহ এবং ধারা 74 এর বিধান অনুযায়ী সমুদয় কর পরিশোধ এই তিনটি শর্ত পূরণ পূর্বক আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হয় তাহলে উপকর কমিশনার বা তার নিকট হতে এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা করদাতাকে একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ইস্যু করবেন যা উপকর কমিশনারের কর নির্ধারণী আদেশ বলে গণ্য হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেকশন 82 ডাবল বি তে তিনটা কন্ডিশনের কথা বলা হয়েছে প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে 12 ডিজিটে টিআইএন থাকতে হবে তার মানে সেকশন 82 ডাবল বি তে রিটার্ন সাবমিট করতে হলে অবশ্যই 12 ডিজিটে টিআইএন 
থাকতে হবে কেউ যদি টিআইএন ছাড়া রিটার্ন সাবমিট করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা সার্বজনীন সনির্ধারণী পদ্ধতিতে সাবমিট করা যাবে না দ্বিতীয় কন্ডিশন হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাবমিট করতে হবে যেটা সেকশন 75 এ বলা আছে এটা হতে পারে আমরা যেটা জানি যে ট্যাক্স ডে ট্যাক্স ডে এর মধ্যে দিতে হবে কিংবা উপকর কমিশনার কিংবা পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাবমিট করতে হবে এবং 74 ধারার বিধান অনুযায়ী সমুদয় কর পরিশোধ করতে হবে এই বিষয়টা উল্লেখযোগ্য কেউ যদি 74 ধারার বিধান অনুযায়ী সব কর পরিশোধ না করেন তাহলে তার এই রিটার্নটি সার্বজনীন সনির্ধারণী পদ্ধতিতে উনি যদি টিক চিহ্ন দেন রিটার্ন ফর্মে দিয়ে জমা দেন তাহলেও তা সার্বজনীন সনির্ধারণী পদ্ধতিতে গৃহীত হবে না বরং সাধারণ পদ্ধতিতে গৃহীত হবে এই তিনটি শর্ত পূরণ পূর্বক আয়কর রিটার্ন দাখিল করলে তখন যে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি ইস্যু করবেন আমরা দেখেছি রিটার্ন ফর্মের সর্বশেষে অ্যাকনলেজমেন্ট পেজটি আছে এই অ্যাকনলেজমেন্ট পেজটি কর নির্ধারণী আদেশ হিসাবে গণ্য হবে এ ধারায় রিটার্ন বলতে ধারা 80 মতে দাখিল যোগ্য সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং জীবন যাত্রা সম্পর্কিত বিবরণীকেও বোঝাবে আমরা জানি রিটার্ন ফর্মের সাথে দুইটা স্টেটমেন্ট সাবমিট করতে হয় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে আইটি 10 বি এবং আইটি 10 বি বি এই দুইটি স্টেটমেন্ট কিংবা সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং জীবন যাত্রা সম্পর্কিত বিবরণীকেও রিটার্ন হিসাবেই বলা হয়েছে এখানে রিটার্ন বলতে এই ধারার ক্ষেত্রে এটাকে রিটার্নের অংশ হিসাবে বলা হয়েছে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় উল্লেখিত রিটার্ন পাওয়ার পরে উপকর কমিশনার রিটার্নটি উপধারা 2 অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রসেস করবেন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রিটার্ন প্রসেসের একটা বিষয়টি অ্যাড হয়েছে আগে এই বিষয়টি ছিল না প্রতিস্থাপিত दाखिलकृत विवरणी दलिला दी प्रदत्त तथ्य भित करदार आय परिगणना कर रिटार्ने को गाणितिक त्रुटि अथवा রিটার্ন বা রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বিবরণী বা দলিলা দিতে प्रदत्त তথ্যের আলোকে দৃশ্যমান কোনো অশুদ্ধ দাবি ইনকারেক্ট ক্লেম থাকে তাহলে উপকমিশনার তা সমন্বয় করে আয় পরিপূর্ণনা করবে যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্নে গাণিতিক ত্রুটি বা অশুদ্ধ দাবি ইনকারেক্ট ক্লেম রয়েছে বলে গণ্য হবে তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো এখানে एकाधिक उत्सर आय क्षेत्र आयर जुगफल सठीक ना हवा जो एक आय थे जुगफल सठीक ना हो बनियोग रेतगणन भूल हुआ रिबेट कैलकुलेशन क्षेत्र भूल है अनुमोदित खादे बनियोग बेतरेखे रेत दबी जो क्यों रेत दबी करें क्योंकि अनुमोदित खाद ना हो क्षेत्र में पर्दाय परिगणन भूल जो टैक्स क्योंकुलेशन भूल है सारचार्ज परिगणन भूल जो सारचार्ज परिगणन भूल है सम्पद विवरणी ग्रस सम्पद नेट सम्पद दायर जुगफल सठीक ना हवा जीवन जात्र विवरण जुगफल सठीक ना हवा आय बचरे परिशोधित करफलन सम्पद और दाय विवरणी जीवन जात्रार व्यय विवरणी ना थका जेटा आय बचरे जे परिशोधित करफलन जो सम्पद दाय विवरणी किंबा जीवन जात्रार व्यय विवरणी ना थे देखे जो जीवन जात्रार व्यय विवरणी इनकम टैक्स पेमेंटर एक विषय आज है ये जगह आय बचरे जो कर परशोध कर प्रतिफलन जो ना थे रिटार्न प्रसेस करते उपकर कमिशनार कर रेतर तफसिले बनियोग प्रदर्शन करा सत्व सम्पद 
ও দায় বিবরণীতে বিনিয়োগের প্রতিফলন না থাকা করে আতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু দেখা গেল যে সম্পদ ও দায় বিবরণীতে বিনিয়োগের প্রতিফলন নেই কোন সুদের উপর উৎস পরিশোধ করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও রিটার্নে সে সুদ আয় প্রদর্শন না করা আমরা ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাডজাস্ট করেছি ঠিকই কিন্তু আমরা সেটা ইন্টারেস্ট ইনকামে দেখাইনি তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিটার্নটি প্রসেস করা হতে পারে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে পারকুইজিট পরিগণনায় ভুল হওয়া সম্পদের পরিবৃদ্ধি বৃদ্ধি ও ব্যয় উৎস দ্বারা সমর্থিত না হওয়া আমরা দেখেছি যে সম্পদের পরিবৃদ্ধি ও ব্যয় যদি উৎস দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে সবশেষে শূন্য আসবে যদি তা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রিটার্নটি প্রসেসে পড়তে পারে ন্যূনতম কর পরিগণনা না করা বা পরিগণনায় ভুল করা ইত্যাদি এইসব কারণে উপকর কমিশনার চাইলে রিটার্নটি প্রসেস করতে পারে এখানে শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিক্যাল এরর কিংবা ইনকারেক্ট ক্লেইমের কথা বলা হয়েছে রিটার্নে প্রদর্শিত বিষয়ের বাইরে কিছু বলা হয়নি কিংবা কোন বিষয়ে অডিটের কিংবা নিরীক্ষার কিছু বলা হয়নি যদি ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহলেই রিটার্নটি প্রসেসে পড়তে পারে এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া আছে যেমন দেখেন জনাব তাসনিম হাসান দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছরের রিটার্নে আয় বিবরণী অংশে বেতনাদি কলামে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও গৃহ সম্পত্তি কলামে দুই লক্ষ টাকা আয় প্রদর্শন করেছেন কিন্তু মোট আয় কলামে প্রদর্শন করেছেন তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা হবে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু উনি কম প্রদর্শন করেছেন তাই এই রিটার্নটি প্রসেস করে ওই সংশোধিত রিটার্ন অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর আদায় করবে এখানে আরেকটি উদাহরণ দেয়া আছে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি দুই হাজার ষোলো সতেরো কর বছরে মোট আয় প্রদর্শন করেছে আট লক্ষ টাকা কিন্তু মোট আয়ের উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট হারে আয়কর পরিগণনা করা হয়েছে দুই লক্ষ টাকা তো দুই হাজার সতেরো আট ষোলো সতেরো কর বছরে প্রাইভেট লিমিটেডের কোম্পানির কর হার ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট থেকে বেশি কিন্তু তার কোম্পানিটি কম কর হারে আয় পরিগণনা করেছেন এরকম আরও কিছু উদাহরণ এখানে দেয়া আছে একজন করদাতা আবাসিক ভবনে বার্ষিক ভাড়ার মূল্য পরিমাণ করেছেন বিশ লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা থেকে আট লক্ষ টাকা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ দাবি করেছেন কিন্তু আমরা জানি বিশ লক্ষ টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা উনি দাবি করতে পারেন যেহেতু এটি আবাসিক ভবন কিন্তু উনি আট লক্ষ টাকা দাবি করেছেন বিধায় এই ফাইলটি উপকর কমিশনার চাইলে প্রসেস করে নতুন কর আরোপ করতে পারেন এবং কর আদায় করতে পারেন সম্পদ ও দায় বিবরণীর তথ্য বিশ্লেষণে একজন করদাতার সম্পদের পরিবৃদ্ধি ও ব্যয়ের সমষ্টি দ্বারা বিশ লক্ষ টাকা কিন্তু করদাতা প্রদর্শিত উৎসের পরিমাণ বারো লক্ষ টাকা এই যে পার্থক্যটুকু আছে এটার জন্য রিটার্নটি প্রসেস হতে পারে একজন করদাতা পাঁচ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় বাবদ বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াদ গ্রহণ করেছেন কিন্তু সম্পদ বিবরণীতে সঞ্চয়পত্রের কোন বিনিয়োগ প্রদর্শিত হয়নি এ কারণেও রিটার্নটি প্রসেস হতে পারে উপধারা দুই অনুযায়ী এখানে উল্লেখ্য উপধারা দুই এর আওতায় গাণিতিক ত্রুটি বা অশুদ্ধ দাবি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন বিবরণী ও দলিল আদি মূলে প্রাপ্ত তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হবে উদাহরণস্বরূপ রিটার্নে কর রেয়াদ গ্রহণ করেছেন এরূপ করদাতা যদি রিটার্নে বিনিয়োগ খাত ও পরিমাণ উল্লেখ করে থাকেন কিন্তু দাবিকৃত বা প্রদর্শিত বিনিয়োগের সমর্থনে প্রমাণপত্র সংযুক্ত না করেন তাহলে তা গাণিতিক ত্রুটি বা অশুদ্ধ দাবি বলে বিবেচিত হবে না এবং উপধারা দুই এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না যদি কোনো গাণিতিক ত্রুটি না থাকে মনে করেন যে করদাতা কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দেননি এই জন্য উপধারা দুই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না অনুরূপভাবে কোনো করদাতার দাবিকৃত সম্পদ ক্রয় বা সংযোজনের 
প্রমাণ দাখিল করেননি এ বিবেচনায় অবচয়ের যাচাই যোগ্যতা প্রশ্ন উত্থাপন করে উপত্যকা দুই এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না যদি দাবিকৃত সম্পদ ক্রয় বা সম্পদ সংযোজন যদি হয়ে থাকে তার প্রমাণ দাখিল করে নিয়ে এই জন্য উপধারা দুই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না তাহলে এই সকল বিষয়ে যে সকল বিষয়ে উপধারা দুই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না এসব ক্ষেত্রে উপধারা সাতের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ অবারিত থাকছে এছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা তিরানব্বই এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে তার মানে আমরা আয়কর অধ্যাদেশের বিরাশি বিবি এর উপধারা দুই হচ্ছে প্রসেস গাণিতিক ত্রুটির জন্য আমরা প্রসেস করতে পারেন উপকর কমিশনার রিটার্ন এবং উপধারা সাত অনুযায়ী কার্যক্রম নিতে পারেন অন্যান্য বিভিন্ন ত্রুটির জন্য এবং সেই সাথে উপধারা তিরানব্বই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ আছে যেটা আগের বিরাশি বিবি আইনে ছিল না উপধারা তিরানব্বই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের উপরোক্ত পরিগণিত আয়ের ভিত্তিতে প্রযোজ্য আয়কর ও অন্যান্য প্রদেয় অঙ্ক পরিগণনা করবেন এবং পরিগণিত প্রযোজ্য আয়কর ও অন্যান্য প্রদেয় কর হতে পরিশোধিত অঙ্ক উৎস কর ও অগ্রিম কর বাদ দিয়ে রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে প্রদেয় বা ফেরতযোগ্য অঙ্ক কি হবে তা পরিগণনা করবেন এখান এই হচ্ছে প্রসেসের কার্যক্রম মূলত এখানে উল্লেখ্য রিটার্ন প্রসেস কোন অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম নয় আমরা যদি উপধারা সাত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় কিংবা উপধারা তিরানব্বই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম হবে কিন্তু রিটার্ন গ্রহণ কোন অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম নয় এখানে উপকর কমিশনার রিটার্ন বিবরণী বা অন্যান্য দলিলা দিতে করদাতার দাখিলকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কর আইনের আলোকে মোট আয় করদা ইত্যাদি পরিগণনা করেন রিটার্ন প্রসেস কার্যক্রমে উপকর কমিশনার করদাতার আয়ের পরিমাণগত যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না বা নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে কোনোরূপ অ্যাসেসমেন্ট করবেন না এখন মনে করেন এখানে একটা উদাহরণ দেয়া আছে জনাব আসাদ আবাসিক বাড়ি ভাড়া প্রাপ্ত হন তিনি চার লক্ষ আশি হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া আয় এবং বিশ হাজার টাকা কৃষি আয় প্রদর্শন করে দুই হাজার সতেরো আঠারো পর বছরের জন্য ধারা বিরাশি বিবি এর উপধারা এক অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করেছেন তার প্রদর্শিত আয়ের তথ্য ছিল নিম্নরূপ মাসিক ভাড়া পঁয়ষট্টি হাজার করে বারো মাসে সাত লক্ষ ষাট হাজার টাকা বাদ মেরামত এটা তিরিশ পার্সেন্ট ধরেছেন উনি দুই লক্ষ আঠাইশ হাজার টাকা আহ পৌরকর বায়ান্ন হাজার টাকা এখান থেকে উনি মোট বিয়োজন করেছেন দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া খাতে প্রদর্শিত আয় উনার চার লক্ষ আশি হাজার টাকা কৃষি আয় বিশ হাজার টাকা যুগ করে মোট আয় হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা রিটার্ন প্রসেস পর্যায়ে উপকর কমিশনার করদাতার প্রদর্শিত মাসিক ভাড়ার পরিমাণ বা কৃষি আয়ের পরিমাণ নিয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না যে ভাড়া কম দেখিয়েছেন কিংবা কৃষি আয় কম দেখিয়েছেন প্রসেসের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না করদাতার দাখিলকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি কেবল দেখবেন আয় পরিগণনা ঠিক আছে কিনা এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে আয় পরিগণনা ঠিক আছে কিনা আপনারা একটু দেখেন তো ঠিক আছে কিনা কিংবা ভুল থাকলে কোন জায়গায় ভুলটি আছে কোন জায়গায় ভুলটি আছে আপনারা কি কেউ সেটা হচ্ছে 
এই উদাহরণে করদাতা ভাড়া আয় পরিগণনায় গাণিতিক ত্রুটি এবং অশুদ্ধ দাবি উভয় উপকরণই রয়েছে করদাতার মাসিক পঁয়ষট্টি হাজার হিসাবে বারো মাসে ভাড়া আসে হচ্ছে সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা কিন্তু করদাতা প্রদর্শন করেছেন সাত লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখানে একটি গাণিতিক ত্রুটি আছে যেটা মাল্টিপ্লিকেশনে এসে গুণ করতে গিয়ে ভুল হয়েছে অপরদিকে করদাতা আবাসিক বাড়ির জন্য মেরামত আদায় ইত্যাদির বিপরীতে পঁচিশ শতাংশ বিধিবদ্ধ বিয়োজনের বিপরীতে বিয়োজন দাবি করেছেন তিরিশ শতাংশ যা করদাতা রিটার্নে প্রদর্শিত তথ্যের আলোকে পরিদৃষ্ট একটি অশুদ্ধ দাবি তাহলে আমরা দুইটা বিষয়ে দেখলাম এখানে একটা গাণিতিক ত্রুটিও আছে অশুদ্ধ দাবিও আছে তাহলে এই গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন করতে পারবেন উপকর কমিশনার এবং অশুদ্ধ দাবিটিও সংশোধন করতে পারবেন সংশোধন করে নতুন ভাবে মোট আয় নিরূপণ করে করদায় নির্ধারণ করতে পারবেন তবে এক্ষেত্রে করদাতার ভাড়ার পরিমাণ নিয়ে কিংবা কৃষি আয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না কারণ এটা কোনো অ্যাসেসমেন্ট না প্রসেস হচ্ছে শুধুমাত্র গাণিতিক ত্রুটি এবং অশুদ্ধ দাবি শুদ্ধ করার জন্য একটা কার্যক্রম অপরদিকে রিটার্ন প্রসেসে করদাতা বাড়ি ভাড়া খাতে পরিগণিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে নিম্নরূপ এখানে আমরা দেখলাম যে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা করে বারো মাসে সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা আসবে মেরামত আয় সাত লক্ষ আশি হাজার টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট আসবে যেটা এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা পৌর কর বাহান্ন হাজার টাকা যেটা দেখানো ছিল আগে দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার হচ্ছে মোট বিয়োজন এই মোট বিয়োজন বাদ দিলে বাড়ি ভাড়া খাতে আয় আসে পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা আহ রিটার্ন প্রসেস পর্যায়ে উক্ত আয়ের সাথে কৃষি আয় যোগ করে করদাতার মোটায় প্রযোজ্য আয় কর ও অন্যান্য প্রদেয় কর অন্যান্য প্রদেয় অঙ্ক নিট প্রদেয় ফেরত যোগ্য করে ইত্যাদি পরিগণনা করা হবে এই হচ্ছে উপধারা দুই এর কার্যক্রম প্রসেস কার্যক্রম আহ রিটার্ন জমা দেওয়ার পরে শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বিরাশি বিবিতে যে তিনটা শর্ত বলা আছে এই শর্ত পূরণ করার পরে রিটার্ন জমা দেওয়ার পরেও যদি গাণিতিক ফুল কিংবা অশুদ্ধ দাবি এই বিষয় যদি থাকে তাহলে উপকর কমিশনার রিটার্নটি প্রসেস করবেন এবং প্রসেস কি কি ক্ষেত্রে কিভাবে করবেন এই বিষয়টুকু এখানে বলা আছে কিছু উদাহরণ দেয়া আছে প্রশ্ন করতে পারবেন না কিংবা নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে কোন ধরনের অ্যাসেসমেন্টও করতে পারবেন না এখানে উদাহরণ বলা আছে উপধারা তিনে বলা আছে হয়েছে যদি দেখা যায় যে আয় বা করের পরিমাণ বা অন্য কোন পরিমাণগত বিষয়ে করদাতার দাখিলকৃত রিটার্নের তথ্যের সাথে রিটার্ন প্রসেসে পরিদৃষ্ট বা প্রসেসের ফলশ্রুতিতে পরিগণিত তথ্যের গড় মিল রয়েছে তাহলে উপকর কমিশনার করদাতাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে গড় মিলের বিষয়টি অবহিত করবেন এবং রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যে আয় বা কর বা ফেরত পরিগণিত হয়েছে তার তথ্য সহ প্রযোজ্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত একটি প্রাথমিক পরিগণনা ফর্ম যেটাকে বলা হচ্ছে শিট অফ কম্পিউটেশন নোটিশের সাথে করদাতার নিকট প্রেরণ করবে যে ক্ষেত্রে রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে করদাতা অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয় বা করদাতার ফেরতের পরিমাণ হ্রাস পায় সেক্ষেত্রে নোটিশের উল্লিখিত তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত এ বিষয় উল্লিখিত তারিখের মধ্যে লিখিত ভাবে এ বিষয়ে করদাতাকে অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ প্রদান করবেন তাহলে আহ উপকর কমিশনার প্রথমে প্রসেস করবেন প্রসেস করার পরে যদি আহ কোনো পার্থক্য আসে আয় কিংবা করের ক্ষেত্রে কিংবা রিফান্ডের ক্ষেত্রে তাহলে উনি নোটিশের সাথে একটা ক্যালকুলেশন শিট দেবেন এটা দিয়ে উনি করদাতার নিকট প্রেরণ করবেন 
এবং একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দেবেন নোটিশে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারতম্য সুরাহা হয় এরূপ ভাবে একটি ভুল সংশোধনী রিটার্ন অ্যামেন্ডেড রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতাকে সুযোগ প্রদান করবেন এবং রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যে আয়কর অন্যান্য অঙ্ক প্রদেয় হয়েছে করদাতাকে তা পরিষদের সুযোগ প্রদান করবেন উপধারা চার বিধান অনুযায়ী উপধারা তিনের আওতায় নোটিশ জারির পর করদাতা যদি নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্ত পূরণ করেন তাহলে ভুল সংশোধনী রিটার্ন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে উপকর কমিশনার কর্তৃক করদাতাকে একটি গ্রহণপত্র বা লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স প্রদান করা হবে এটা পরবর্তীতে অর্থ আইন দুই হাজার আঠারোর মাধ্যমে সংশোধন হয়ে এই ষাট দিনটিকে নব্বই দিন করা হয়েছে তার মানে এখানে আমরা নব্বই দিনের মধ্যে আহ উপকর কমিশনার কর্তৃক করদাতাকে একটি গ্রহণপত্র দেবেন তাহলে উপধারা চারে বলা আছে উপধারা তিনের আওতায় উপকর কমিশনার নোটিশ করবেন নোটিশ জারির পরে করদাতা যদি নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্ত পূরণ করেন তাহলে ভুল সংশোধনের রিটার্ন প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে উপকর কমিশনার কর্তৃক করদাতাকে একটি গ্রহণপত্র যেটাকে লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স বলা হচ্ছে তা প্রদান করবেন এখন এই তিনটি শর্ত কি কি আমরা একটু দেখি উপধারা তিন সি এর বিধান অনুসারে ভুল সংশোধনের রিটার্ন দাখিল যে ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত রূপ রিটার্ন দাখিলের জন্য বলবেন সে ক্ষেত্রে রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যে আয় ও অন্যান্য অঙ্ক প্রদেয় হয়েছে তা ভুল সংশোধনের রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধ করা এবং যে তার গ যে তারতম্যের কারণে ভুল সংশোধনের রিটার্ন দিতে বলা হয়েছে তা যথাযথভাবে সুরাহা করা এ হচ্ছে তিনটা শর্ত প্রথমত হচ্ছে যে বিষয়টুকু প্রকর কমিশনার বলেছেন ভুল হিসাবে সেটা সে অনুযায়ী ভুল সংশোধনের রিটার্ন দাখিল করা যদি কোন কর প্রদেয় হয় তাহলে ওই কর প্রদান করা এবং যে তারতম্যের কারণে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দিতে বলা হয়েছে তা যথাযথভাবে সুরাহা করা আর যদি করদাতা তিনের আওতায় জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক পরিগণনা পত্রে চিহ্নিত ত্রুটি সমূহ ঠিক করে ভুল সংশোধনের রিটার্ন দাখিল এবং রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যে আয়কর ও অন্যান্য অঙ্ক প্রদেয় হয়েছে তা ভুল সংশোধনের রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময়ে পরিষদে ব্যর্থ হন তাহলে উপকর কমিশনার বর্ণিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট করদায় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অঙ্কের জন্য করদাতার নিকট দাবি নামা নোটিস অফ ডিমান্ড জারি করবেন আয় বা কর ফেরত পরিগণনা তথ্য সহ প্রযোজ্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত চূড়ান্ত পরিগণনা পত্র দাবির নোটিশের সাথে প্রেরণ করা হবে তো শর্ত থাকে যে উপধারা তিনের আওতায় নোটিশ জারির ছয় মাসের মধ্যে উপধারা চারে বর্ণিত দাবির নোটিশ জারি করতে হবে উপধারা তিন অনুযায়ী যে নোটিশটি জারি করেছেন নোটিশ জারি করার পরে যদি করদাতা রিটার্ন সংশোধনী রিটার্ন সাবমিট করে ফেলেন ট্যাক্স দিয়ে দেন তাহলে এখানেই উপকর কমিশনার লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়ে দেবে যদি করদাতা এটা কমপ্লাই না করেন যদি রিটার্ন সাবমিট না করে তাহলে উপকর কমিশনার ক্যালকুলেশন করে নোটিশ অফ ডিমান্ড দিয়ে দেবেন ডিমান্ড নোটিশটি পাঠিয়ে দেবেন এবং ওই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবে এখানে শর্ত আছে যে উপধারা তিনের আওতায় নোটিশ জারির ছয় মাসের মধ্যে উপধারা চারে বর্ণিত দাবির নোটিশ জারি করতে হবে যদি যে ক্যালকুলেশন শিট পাঠানো ছয় মাসের মধ্যেই এটা জারি করতে হবে এখানে সময় দেয়া হয়েছে নব্বই দিন তিন মাস তিন মাসের মধ্যে করদাতাকে সময় দেয়া হয়েছে তিন মাস তিন মাসের মধ্যে যদি উনি না দেন তাহলে তিন মাসের মধ্যে নোটিশ করতে হবে 
আর ভুল সংশোধনের রিটার্ন প্রাপ্তির 60 দিনের মধ্যে 90 দিনের মধ্যে লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স প্রদান করবে আর যদি ভুল সংশোধনের রিটার্ন জমা না দেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার ডিমান্ড নোটিশ জারি করবেন এবং উপধারা 3 এ যে নোটিশ জারি করেছেন তার 6 মাসের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশ জারি করতে হবে মানে এই কার্যক্রমে 6 মাস সময় আছে উপধারা 3 এর নোটিশ জারি করার পর উদাহরণ 15 6 এ বর্ণিত করদাতার ক্ষেত্রে এর আগে যে আমরা উদাহরণটুকু দেখলাম যিনি গৃহ সম্পত্তি আয় পরিগণনায় ভুল করেছেন উপকর কমিশনার রিটার্ন প্রসেসর ফলাফল করদাতা থেকে অবহিত করে উপধারা 3 এর আওতায় নোটিশ প্রদান করবে নোটিশের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে নোটিশের সাথে একটি প্রাথমিক পরিগণনাপত্র সংযুক্ত করতে হবে যাতে সাধারণভাবে নিম্ন বর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে রিটার্ন প্রসেস কার্যক্রমে পরিগণিত গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় ও মোট আয় উক্ত মোট আয়ের ভিত্তিতে পরিগণিত আয় কর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সারচার্জ বিলম্ব সুদ ইত্যাদি উক্ত পরিগণিত আয় কর সারচার্জ বিলম্ব সুদ ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিগণিত প্রদেয় কর অথবা ফেরতের যে পরিমাণটুকু থাকবে তা তো এই নোটিশে এই বিষয়টি উল্লেখ করে নোটিশ করতে হবে প্রাথমিক পরিগণনার পরে যে ত্রুটি সমূহ চিহ্নিত হয়েছে তা ঠিক করে একটি ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করার জন্য করদাতাকে সুযোগ দেয়া হবে কোন তারিখের মধ্যে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করতে হবে তাও নোটিশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে নোটিশে লেখা থাকবে একটা টাইম ফ্রেম বেঁধে দেয়া হবে যে আপনি এত তারিখের মধ্যে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করেন যে ক্ষেত্রে রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে করদাতার অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয় বা কর ফেরতের পরিমাণ হ্রাস পায় সেই ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে এই বিষয়ে করদাতাকে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ প্রদান করা হবে যদি কোনো চেঞ্জ হয় ট্যাক্স লাইবিলিটিতে তাহলে করদাতাকে একটা হিয়ারিং এর সুযোগ দেয়া হবে এই ক্ষেত্রে করদাতাকে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য বলা হবে না করদাতা কোনো ব্যাখ্যা থাকলে তিনি বা তার পক্ষে কেউ আয়কর অফিসে না এসেও উপকর কমিশনার নিকট তা প্রদান বা প্রেরণ করতে পারবেন লিখিতভাবেই দিতে পারবেন এখানে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি বলা হবে না চিহ্নিত ত্রুটি সমূহ ঠিক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল এবং রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যে আয়কর ও অন্যান্য অঙ্ক প্রদেয় হয়েছে তা ভুল সংশোধনী রিটার্নের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধ করা হলে করদাতাকে গ্রহণপত্র বা লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স প্রদান ও প্রসেস কার্যক্রম নিষ্পত্তি করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ থাকবে একটা টাইম ফ্রেম বেঁধে দেয়া হবে ওই টাইম ফ্রেমের মধ্যে যদি করদাতা ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করেন এবং কোনো ট্যাক্স লাইবিলিটি থাকলে কিংবা কোনো সারচার্জ এবং বিলম্ব সুদ থাকবে সেটা যদি উনি পে করে তাহলে তাকে একটা লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স দেয়া হবে এবং প্রসেস কার্যক্রম নিষ্পত্তি করা হবে বলে ওই বিষয়টি নোটিশে উল্লেখ থাকবে করদাতা নোটিশের শর্ত পূরণ না করলে চিহ্নিত ত্রুটি সমূহ ঠিক করে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল না করলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বা রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যে আয়কর ও অন্যান্য অঙ্ক প্রদেয় হয়েছে তা ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার কর্তৃক দাবির নোটিশ বা নোটিশ অফ ডিমান্ড জারি করা হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ থাকবে এই বিষয়গুলো নোটিশে উল্লেখ থাকবে প্রসেসের মাধ্যমে যে তার গাণিতিক ত্রুটি পাওয়া যাবে তা তার সাথে নোটিশটি প্রেরণ করতে হবে নোটিশে এই বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবে উপকর কমিশনার নোটিশ জারি করবে উদাহরণ পনেরো সাত একজন করদাতা উপকর কমিশনার নিকট থেকে নিকট হতে থেকে সময় নিয়ে নির্ধারিত তারিখের এক মাস পর আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন রিটার্নটি প্রসেস করার পর দেখা যায় করদাতার উপর পদ বিলম্ব সুদ আরোপ যোগ্য কিন্তু রিটার্নে তা পরিশোধ করেন নি আমরা জানি যে উপকর কমিশনার থেকে যদি কোনো টাইম এক্সটেনশন করা হয় সেক্ষেত্রে বিলম্ব সুদটি মৌকুফ হবে না বিলম্ব সুদ দুই পার্সেন্ট হারে প্রতি মাসেই দিতে হবে তো এখানে এটা পরিশোধ না করেই রিটার্ন 
জমা প্রদান করেছেন এই ক্ষেত্রে যেহেতু রিটার্নে মোট আয় বা মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর পরিগণনায় কোনো গাণিতিক ত্রুটি নেই তাই করদাতাকে কোনো ভুল সংশোধনের রিটার্ন না দিয়ে কেবল বৈরম্ব সুদ পরিশোধ করলেই চলে ফলে করদাতার নিকট নোটিশ প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নক্ত বিষয়সমূহ বিবেচিত হবে এখানে ক নোটিশের সাথে প্রদেয় বিলম্ব সুদের হিসাব সম্বলিত একটি প্রাথমিক পরিগণনা পত্র সংযুক্ত করতে হবে খ বিলম্ব সুদের বিষয়ে অবস্থান ব্যাখ্যার জন্য করদাতাকে সুযোগ সুযোগ প্রদান করা হবে এক্ষেত্রে করদাতাকে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য বলা হবে না করদাতার কোনো ব্যাখ্যা থাকলে তিনি বা তার পক্ষে কেউ আয়কর অফিসে না এসে লিখিত ব্যাখ্যাটি যদি থাকে উপকর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করলেই চলবে গ কোন তারিখের মধ্যে বিলম্ব সুদ পরিশোধ করতে হবে তা নোটিশে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকবে নোটিশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে বিলম্ব সুদ পরিশোধ করা হলে প্রসেস কার্যক্রম নিষ্পত্তি হবে বলে নোটিশে উল্লেখ থাকবে করদাতা নোটিশের শর্ত পূরণ না করলে উপকর কমিশনার কর্তৃক দাবির নোটিশ নোটিস অফ ডিমান্ড জারি করা হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ থাকবে এই হচ্ছে আমরা উপধারা তিনের কার্যক্রম এবং চারের কার্যক্রম উপধারা পাঁচে বলা হয়েছে উপধারা এক অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের পরে কোন করদাতা যদি দেখেন যে তার অনিচ্ছাকৃত ভুলে কম আয় প্রদর্শন অথবা বেশি রেয়াত কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট দাবি প্রদর্শন অথবা অন্য কোন কারণে কর বা প্রযোজ্য অন্য কোন অঙ্ক কম পরিশোধ বা পরিগণনা করা হয়েছে তাহলে উক্ত করদাতা নিজে থেকে নিম্ন বর্ণিত দুইটি শর্ত পূরণ করে একটি ভুল সংশোধনী রিটার্ন উপকর কমিশনারের বিবেচনার জন্য তার নিকট দাখিল করতে পারবেন ভুলের জন্য ভুলের ক ভুলের ধরন ও কারণ বিষয়ে একটি লিখিত ব্যাখ্যা উক্ত রিটার্নের সাথে দাখিল খ যে পরিমাণ কর বা প্রযোজ্য অন্য অঙ্ক কম পরিশোধ করা হয়েছে সে পরিমাণ কর ও অঙ্ক এবং তার অতিরিক্ত হিসাবে উপরুক্ত কর ও অঙ্কের উপর মাসিক দুই শতাংশ হারে সুদ ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধ করা ভুল সংশোধনী রিটার্নে বিরাশি বিবি পাঁচ ধারায় দাখিলকৃত বা ফাইল্ড আন্ডার সেকশন এইটি টু ডাবল বি কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে ভুল সংশোধনী রিটার্নটি পাওয়ার পর উপকর কমিশনার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত রিটার্নটির ক্ষেত্রে ক ভুলের ধরন ও কারণের লিখিত ব্যাখ্যা দাখিল খ কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য সকল অঙ্ক যথাযথভাবে পরিশোধ এবং গ প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ এ তিনটি শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন হয়েছে তাহলে উপকর কমিশনার ভুল সংশোধনী রিটার্নটি জমা গ্রহণ করবেন উল্লেখ্য উপধারা পাঁচ এর আওতায় দাখিলকৃত ভুল সংশোধনী রিটার্নটি উপকর কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা কেবল তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করার পর উপকর কমিশনার যদি সন্তুষ্ট হন যে এ সংক্রান্ত সকল শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে তাহলে তিনি রিটার্নটি জমা গ্রহণ করবেন এবং রিটার্ন জমা গ্রহণের উপযুক্ত হলে উপকর কমিশনার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ইস্যু করবেন প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে বিরাশি বিবি পাঁচ ধারায় জমা গ্রহণ করা হলো বা অ্যালাউড আন্ডার সেকশন এইটি টু ডাবল বি ফাইভ কথাটি উল্লেখ থাকবে এখানে আরেকটি শর্ত আছে তবে নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উপধারা পাঁচের আওতায় দাখিলকৃত কোন ভুল সংশোধনী রিটার্ন সংশ্লিষ্ট সকল শর্ত পূরণ করে দাখিল করা হলেও জমা গ্রহণ করবেন না এখানে প্রথম শর্ত হচ্ছে ক যদি উপধারা একের বিধান অনুযায়ী সার্বজনীন সনির্ধারণে রিটার্ন দাখিলের পর একশো দিন অতিক্রান্ত হয় অথবা খ যদি মূল রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হয় উপধারা পাঁচের আওতায় দাখিলকৃত কোনো ভুল সংশোধনী রিটার্ন 
জমা গ্রহণের উপযুক্ত না হলে করদাতা তা করদাতাকে তা অবহিত করতে হবে এখানে আমার একটা क्वेश्चन আছে জি এখানে কিছু উদাহরণ আছে এবং क्वेश्चन আমি নেব এখন তার আগে আমি একটু সামারি করে ফেলি এই পাঁচ পর্যন্ত আলোচনার প্রথমে আমরা যেটা পড়েছি যে সেকশন 82 ডাবল বি এর একে বলা আছে কিভাবে সার্বজনীন সনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হয় উপধারা একে উপধারা দুই এ বলা আছে প্রসেসের বিষয়টুকু অ্যারিথমেটিক্যাল এরর কিংবা ইনকারেক্ট ক্লেম থাকলে ডিসিটি রিটার্নটি প্রসেস করতে পারবেন তারপরে তিনে বলা আছে যদি প্রসেস করার পরে উপকর কমিশনার একটি নোটিশ দেবেন এবং নোটিশের সাথে ক্যালকুলেট করে যে গড়মিলটি আছে প্রাথমিক পরিগণনা পত্র সহ নোটিশ দেবেন এবং একটি হিয়ারিং এর সুযোগ দেবেন এই ক্ষেত্রে সরাসরি উপস্থিত হতে হবে না লিখিত ভাবে কিংবা যে কারো মাধ্যমে ব্যাখ্যাটুকু দেয়া যাবে যদি তিনটা শর্ত পালন করে রিটার্ন জমা দেয়া হয় চারের বিধান অনুযায়ী তাহলে নব্বই দিনের মধ্যে এখানে ষাট দিন বলা আছে পরবর্তীতে এটা সংশোধিত হয়ে নব্বই দিন হয়েছে নব্বই দিনের রিটার্ন প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে উপকর কমিশনার লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স প্রদান করবেন এটা উপধারা চার পর্যন্ত তাহলে রিটার্ন সাবমিশন হচ্ছে ধারা হচ্ছে এইটি টু ডাবল বি ওয়ান তারপরে আমরা প্রসেসের ধারা পড়লাম এইটি টু ডাবল বি টু থেকে ফোর পর্যন্ত এটা যদি উপকর কমিশনার কোনো ভুল ত্রুটি পেয়ে থাকেন তাহলে এখন রিটার্ন সাবমিট করার পর যদি করদাতা দেখেন যে না তার কোনো ভুল হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে করদাতার সুযোগ আছে তার রিটার্নটি সংশোধিত সংশোধন করে জমা দেয়া সেটা অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে যদি তিনি দেখেন তাহলে সেক্ষেত্রে দুইটা কন্ডিশন বলা আছে এখানে ভুলের ধরন কারণ এগুলা ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং ইন্টারেস্টটা দিয়ে সাবমিট করতে হবে লিখতে হবে রিটার্ন ফাইল আন্ডার সেকশন এইটি টু ডাবল বি ফাইভ এবং এটা রিসিভ করার পর উপকর কমিশনার দেখবেন দেখে যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে উনি একনলেজমেন্টটি ইস্যু করবেন একনলেজমেন্টের উপরে অ্যালাউড আন্ডার সেকশন এইটি টু ডাবল বি ফাইভ কথাটি উল্লেখ থাকবে তবে এক্ষেত্রে দুইটা কন্ডিশন আছে যদি রিটার্ন সাবমিশনের একশো আশি দিন অতিক্রম হয়ে যায় তাহলে সংশোধিত রিটার্ন দেয়া যাবে না आलोचना कर लिटार्न सबमिशन टू थे फोर हमेस আর ফাইভ হচ্ছে সংশোধিত রিটার্ন যদি ভুল সংশোধনী রিটার্ন করদাতা স্বপ্রণোদিত হয়ে জমা দেয়া এই রিলেটেড যে কোনো কোয়েশন আপনারা করতে পারেন কোয়েশন ছিল সুয়েব ভাই মনে হয় কোয়েশন করছিলেন জি আমি পরে একটু ক্লিয়ার হচ্ছে আমি আসলে যেটা কোয়েশন ছিল সেটা হলো যে मैं मैंने मैं 
জানুয়ারিতে যেহেতু দিয়েছে তার থেকে অনেক ঠিক আছে তার মানে এখন ধরেন কথার কথা মে মাস তাহলে এখন এসে তার হঠাৎ করে খেয়াল হলো তাহলে তো সে এখন যে বিলম্ব সুদ দিতে পারবে ইন দ্যাট কেস বিলম্ব সুদ কি তাহলে কবে থেকে কাউন্ট হবে মানে নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত নাকি যেটা নভেম্বর টু সাবমিট করেছে জানুয়ারি লাস্ট জানুয়ারি পর্যন্ত সাধারণ ভাবে ত্রিশ নভেম্বর এখন যদি গভর্নমেন্ট এটা চেঞ্জ করে ত্রিশ ডিসেম্বর করে তাহলে এরপর থেকে দিতে হবে এখানে বলা আছে উপধারা এক বিধান অনুযায়ী সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন দাখিলের পর একশো আশি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এটা বিলম্ব সুদের ক্ষেত্রে না এটা আমরা রিটার্ন মনে করেন আমরা সাবমিট করলাম আমাদের ডেড লাইন ছিল নভেম্বর তিরিশ নভেম্বর আমরা চার মাস টাইম এক্সটেন্ড করলাম দুই মাস দুই মাস করে আমরা প্রথমে জানুয়ারি পর্যন্ত করলাম এরপরে মার্চ পর্যন্ত হলাম আমরা তিরিশ মার্চ পর্যন্ত সময় পেয়েছি মনে করেন তাহলে এরপরে আরো ছয় মাস তার থেকে ছয় মাস তাহলে এখন ধরেন মানে আমি ফর এক্সাম্পল ধরেন মে আমি এখন যদি এটা আমার চোখে পড়লো আমি এখন ফেরত মানে বিলম্ব সুদটা দিব संशोधनी संशोधित कार्यकर हिसाब से गण्य हो खुब ग्रहण जोग्य प्रसेस डेभलप कर এই সংশোধনের মাধ্যমে মাধ্যমে এখানে দেখেন কেউ রিটার্ন সাবমিট করে উনি নিজে যদি বুঝেন যে উনি ভুল করেছেন তাহলে তার সংশোধন করার ছয় মাসের একটা সময়ের সুযোগ আহ আয়কর কর্তৃপক্ষ দিয়েছে আবার যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহলে এটা জটিল যে কার্যক্রম ছিল অডিট কার্যক্রম ওই কার্যক্রমের মধ্যে না ফেলে সরাসরি প্রসেসের মাধ্যমে গাণিতিক ত্রুটি এবং যদি অন্য কোন ভুল থাকে তাহলে গাণিতিক ত্রুটি এবং অশুদ্ধ দাবিগুলা কারেকশন করে ফেলা যায় খুব সহজেই এটার জন্য অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে না উপকর কমিশনারকে কোনো ডিমান্ড নোটিশও দিতে হবে না জাস্ট এই বিষয়টুকু জানাতে হবে একটা নোটিশের মাধ্যমে উপদারা তিনে বলা আছে যেভাবে ওইভাবে জানানোর পরে যদি ট্যাক্স পেয়ার এটাতে সন্তুষ্ট হন তাহলে क्षेत्रेंट कार्यक्रम विषय कार्यक्रम आलदा मान उल्लेख्य संख्यक रिटार्न प्रसेस हाँ 
পর অঞ্চলগুলোতে এটা আমরা লক্ষ্য করছি যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রিটার্নগুলো প্রসেস হতো তাহলে অবশ্যই কর আদায় খুব সুন্দরভাবেই বেড়ে যেত আমরা দেখি যে অডিট কার্যক্রম বেশি হচ্ছে কিন্তু প্রসেস কার্যক্রম ওই রকম হচ্ছে না যেটা হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয় কারণ অনেক রিটার্নেই ভুল থাকতে পারে এবং রিটার্নগুলো চেক করা সংশ্লিষ্ট সার্কেলের দায়িত্ব তারা দেখবে যে কোনো গাণিতিক ত্রুটি আছে কিনা বা কোনো অশুদ্ধ দাবি আছে কিনা এবং এই গাণিতিক ত্রুটি এবং অশুদ্ধ দাবির জন্য ফাইলটি ট্যাক্স রিটার্নটি অডিটে পড়বে এই ধরনের ভীতিটাও এই আইনের মাধ্যমে দূর হয়ে গেল যে আমার কোনো ভুল হলে অডিটে পড়বে রিটার্ন একটা কমপ্লেক্স প্রসেস এখানে আমাকে হিয়ারিং এ যেতে হবে আবার উপকর কমিশন আর অ্যাসেসমেন্ট করবে এই ধরনের বিষয়টুকু আর এখন নির্দিষ্ট কোন সময় আছে কিনা যদি নির্দিষ্ট কোন সময় আছে কিনা বা অডিট শুরুর নির্দিষ্ট কোন সময় আছে কিনা বা প্রসেস শেষ হলে অডিট হবে বা অডিটের প্রসেস এর আগে অডিট করতে পারবে এই ধরনের কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে প্রথমত প্রসেস নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখন প্রসেসের পরেই আমরা অডিট কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব আপনি যেটা বললেন লিমিটেশন অফ অ্যাসেসমেন্ট এটা আমরা সেকশন নাইনটি ফোর এ গিয়ে আলোচনা করব আর যে সময়সীমা কতটুকু বেঁধে দেয়া হয়েছে বিরাশি বিবিতে যদি কোনো রিটার্ন সাবমিট করা হয় তাহলে অডিট করতে হলে এখানে দুই বছরের সময় বেঁধে দেয়া আছে ক্ষেত্রে এখানে আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে উপকর কমিশনার সংশোধিত রিটার্ন নয় মাস পর্যন্ত সময় দেয়া আছে ভুল সংশোধনী রিটার্নের ক্ষেত্রে তো ওই নয় মাস টুকুই সময় দাবি নামাজ জারির সময় রিটার্ন রিটার্ন প্রসেসিং এবং দাবি নামাজ জারির সময় আগে ছিল ষাট দিন এখন হচ্ছে নব্বই দিন আহ হচ্ছে আপনার ভুল সংশোধনী রিটার্ন গ্রহণ প্রদানের সময়সীমা হচ্ছে নব্বই দিন আর রিটার্ন প্রসেসিং এবং দাবি নামা জারির সময়সীমা হচ্ছে নয় মাস তো আগে ছিল ছয় মাস এটা দুই হাজার আঠারোতে চেঞ্জ করে নয় মাস করা হয়েছে সাবমিশনের পরে থেকে নয় মাস নিজের থেকে কোন ভুল সংশোধনী রিটার্ন দিতে চায় তাহলে একশো আশি দিনের মধ্যে দিতে হবে আশি দিনের পরে আর তার কোন সংশোধনী রিটার্ন দেওয়ার কোন সুযোগ নেই যদি এর মধ্যে কোন অডিটে না পড়ে থাকে অতিক্রান্ত হওয়া এবং অডিট এ দুটো কি সাংঘর্ষিক হচ্ছে কোন কারণে আর 
করদাতার পক্ষ থেকে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকছে না কিন্তু বোর্ডের ক্ষেত্রে ক্ষমতা থাকছে যে সেটা অডিট করতে পারবে আমরা অডিটের বিষয়টুকু আসছি পরের সেকশনে এর আগে আমাদের কিছু एग्जांपल গুলা দেয়া আছে এখানে কিছু সুন্দর क्वेश्चन আছে এগুলো আমরা শেষ করে তারপরে যাচ্ছি এখানে আমরা 15 এ কে বলা আছে উপধারা একের বিধান অনুযায়ী সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন দাখিল না করলে উপধারা 5 এর আওতায় কোনো ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল সুযোগ এর সুযোগ আছে কিনা যদি সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন উপধারা একের শর্ত পূরণ করে দাখিল না করা হয় তাহলে সংশোধনী রিটার্ন করদাতার পক্ষ থেকে যেটা আমরা দেখেছি উপধারা 5 এর অনুযায়ী কোনো সংশোধনী রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই উপকর কমিশনার জমা গ্রহণ না করলে ভুল সংশোধনী রিটার্ন বিবেচনাযোগ্য হবে কিনা না হবে না যদি এলাও না করেন উপকর কমিশনার এখন দেখেন এখানে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দেওয়ার পরে ভুল সংশোধনী রিটার্ন টার্ন দাখিল করার পরে এখানে উপকর কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা কেবল তথ্য হিসাবে বিবেচিত হবে আপনি যে দাখিল করেছেন এটা এলাও করতে হবে উপকর কমিশনার উপকর কমিশনার যখন এলাও করবেন তখন সেটা এলাউড আন্ডার সেকশন 82 ডাবল বি 5 বলে উনি অ্যাকনলেজমেন্ট দেবেন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেবেন কিন্তু উনি যদি এলাও না করেন উপকর কমিশনার তাহলে ভুল সংশোধনে রিটার্ন বিবেচনা যোগ্য হবে না এটা শুধু তথ্য হিসাবেই থেকে যাবে উপকর কমিশনার এটা এলাও করতে বাধ্য না এই ক্ষেত্রে 15 3 এ বলা আছে উপধারা 5 এর আওতায় দাখিলকৃত কোন ভুল সংশোধনী রিটার্ন প্রসেস হবে কি এখন আমরা ভুল সংশোধনী রিটার্ন সাবমিট করলাম মনে করেন এই রিটার্নটি আবার প্রসেস হবে কি হ্যাঁ এই রিটার্নও প্রসেস হতে পারে যদি উপধারা এক অনুযায়ী দাখিলকৃত মূল রিটার্নের ক্ষেত্রে প্রসেস সংক্রান্ত যে বিধান প্রযোজ্য আছে জমাকৃত ভুল সংশোধনী রিটার্নের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে মানে আমরা ভুল সংশোধনী দেওয়ার পরেও যদি কোনো ভুল পাওয়া যায় গাণিতিক ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে এটা প্রসেস করতেই পারবেন উপকর কমিশনার সেই ক্ষেত্রে এটা কোনো লিমিটেশন নেই ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল এর পরে 15 4 এ বলা আছে উপধারা 5 এর আওতায় দাখিলকৃত কোনো ভুল সংশোধনী রিটার্ন উপকর কমিশনার জমা গ্রহণ না করলে রিটার্নের সাথে প্রদত্ত করের কি হবে এখন মনে করেন আমরা ভুল সংশোধনী রিটার্নের সাথে কিছু কর জমা দিলাম মনে করেন আমাদের কিছু সুদ হয়েছিল কিংবা কর আমরা কম দিয়েছিলাম আমরা ভুল সংশোধনী রিটার্নের সাথে কর জমা দিলাম এখন যদি উপকর কমিশনার তা গ্রহণ না করেন তাহলে এই করের কি হবে করদাতা উক্ত করের ক্রেডিট পাবেন করদাতা এটা ক্রেডিট হিসাবে পরবর্তীতে দেখাতে পারবেন যে কোনো ট্যাক্স লায়াবিলিটির সাথে তো এই এই বিষয়টুকু মানে এখানে একটা টেকনিক্যাল বিষয় হচ্ছে আমাদের যদি ট্যাক্স লায়াবিলিটি বাড়ে তাহলে উপকর কমিশনারকে এলাও করতে হবে এলাও না করলে আমরা যে ভুল সংশোধনী রিটার্নটি দেব তার সাথে যে ট্যাক্স দেব সেটা আবার ক্রেডিট দিতে হবে আ আয় বা কর দায়ের ডাউনওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট রাশের জন্য উপধারা 5 এর আওতায় ভুল সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি না না যাবে না আপনি যদি আয় কমে যায় তাহলে সেটা হবে না কিংবা ট্যাক্স কমে যায় তাহলে সেটা হবে না উপধারা 5 এর আওতায় দাখিলকৃত কোনো ভুল সংশোধনী রিটার্নে আয় বা কর দায় এর কেবল আপওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখানো যাবে কোনো ডাউনওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখানো যাবে না সংশোধিত রিটার্নে কোনো ডাউনওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখানো যাবে না এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 2017 সালে এই নতুন সেকশন 82 ডাবল বি আসার আগে যে সেকশন 82 ডাবল বি কার্যকর ছিল ওই সেকশন 82 ডাবল বি এর আওতায় রিটার্ন সাবমিট করার পরে কোন সংশোধনের সুযোগ ছিল না কোন ধরনের সংশোধিত রিটার্ন সাবমিট করার সুযোগ ছিল না কিন্তু এই নতুন ইয়েতে 180 দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে 
এবং সংশোধিত রিটার্ন অবশ্যই আপওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখাতে হবে কোনো ডাউনওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এই হচ্ছে আমাদের সেকশন 82 ডাবল বি এর ক্লজ 1 থেকে 5 পর্যন্ত আলোচনা এই আলোচনার মধ্যে আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আপনাদের शुदुम्री রিটার্ন প্রসেস কোনো অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম নয় প্রথমত রিটার্ন প্রসেসটা অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম নয় এখানে উপকর কমিশনার রিটার্ন বিবরণী বা অন্যান্য দলিলালিতে করদাতার দাখিলকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আইনের আলোকে মোট আয় করদা ইত্যাদি পরিগণনা করবেন রিটার্ন প্রসেস কার্যক্রমে উপকর কমিশনার করদাতার আয়ের পরিমাণগত যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না বা নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে मन कर इनकाम देखिए पी हजार टाइम उपकर कमिशनर जोसमेंट करें आद पी हजार क्या इनकारेम थे दाखिल प्रश्न करते मन कर भाड़ा देखिए पी हजार टाइम सार्वजनिकारण करदाता तीन कार्यक्रम ग्रहण करते आलोचना कर रिटार्नारोधन रिटार्न जेटी प्रजोज्य दाखिल बारो मास अतिक्रांत हो ग कतदिन पर्त प्रसेस प्रसेस तो उपधारा दुई अनुजी तीन आवत्य नोटिस जारी छयर्ते जारी समय नये 
ছয় মাসের পরিবর্তে নয় মাস টুকু হচ্ছে দুই হাজার আঠারোতে চেঞ্জ করা হয়েছে এটা হচ্ছে উপধারা চার অনুযায়ী মল্লিক ভাই মনে হয় কোয়েশনটি করেছিলেন প্রসেস করার সময়সীমা বারো মাস আর প্রসেস করার পরে ডিমান্ড নোটিস যদি করদাতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনে রিটার্ন সাবমিট না করেন এবং করদাতা যদি ওই যে পরিমাণ কর প্রদেয় হয় তা যদি প্রদান না করে তাহলে ওই ডিমান্ড নোটিসটা ইস্যু করার সময় হচ্ছে নয় মাস দেয়া হয়েছে আর প্রসেসের সময় বারো মাস রিটার্ন দাখিলের পর বারো মাস বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে জি এখানে একটু কনফিউশন আসতে পারে এখানে দুইটা ডেড লাইনের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে উপধারা তিন অনুযায়ী কার্যক্রম তার মানে প্রসেস করা পরে নোটিশ দেয়া করদাতাকে প্রথম যে কার্যক্রম নোটিশের প্রেক্ষিতে করদাতা তার ব্যাখ্যা দেবে এবং ব্যাখ্যার জন্য সুযোগ দেয়া করদাতাকে এবং করদাতার কে সপ্রণোদিত ভাবে ট্যাক্সটি প্রদান করার জন্য যদি করদাতা সপ্রণোদিত ভাবে নোটিশ কমপ্লাই না করেন তাহলে উপধারা চার অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং চার অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নয় মাস সময় আছে তিনের পরে নোটিশ জারি করা নয় মাসে নয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আর ডিমান্ড নোটিশ জারি করা যাবে না উপধারা সাত এখন আমরা অডিটের বিষয়ে আসলাম তাহলে আমরা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আলোচনা করলাম এখানে ছয় পর্যন্ত আলোচনা করলাম ছয়ে লিমিটেশনটা বলা আছে কতদিন পর্যন্ত উপধারা তিনের আওতায় নোটিশ জারি করা যাবে এখন উপধারা সাথে কি বলা আছে আমরা একটু পড়ি বোর্ড বা এত দেশে বোর্ড হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অধস্থন কর্তৃপক্ষ উপধারা একের বিধান অনুযায়ী দাখিলকৃত সার্বজনীন সনির্ধারণী রিটার্ন উপধারা চারের আওতায় গৃহীত ভুল সংশোধনী রিটার্ন বা উপধারা পাঁচের আওতায় জমা গ্রহণকৃত অ্যালাউড কোন অভুল সংশোধনী রিটার্নের যে কোন সংখ্যক রিটার্ন নির্বাচন করে উপকর কমিশনারের নিকট অডিটের জন্য প্রেরণ করতে जमा ग्रहण कृत के बलाउडारा चार तीन उपधारा तीन अनुजाई नोटिस कर সংশোধিত রিটার্ন দিলে এটা অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে মানে প্রসেস কার্যক্রম পরিচালনার পরে ভুল সংশোধনী রিটার্ন দেওয়া হলো এটা অ্যাকসেপ্ট করা হলো আর সপ্রণোদিত হয়ে রিটার্ন জমা গ্রহণ করা হলো উপধারা পাঁচ অনুযায়ী এটা অ্যালাও করা হলো তাহলে আমরা এই অ্যাকসেপ্টেড কিংবা অ্যালাউড রিটার্ন এটাও হতে পারে এবং মূল যে রিটার্ন সাবমিট করা হয়েছে এই রিটার্ন মানে যে মানে আমরা যদি রিটার্নটি প্রসেসে প্রসেস হয় তাহলে এটা অডিট হতে পারে আমরা যদি আবার রিটার্ন রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করি সংশোধিত রিটার্ন তাহলেও সেটা অডিটে পড়তে পারে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপকর কমিশনার কিন্তু অডিটের জন্য কোনো ফাইল নির্বাচন করেন না এখানে আহ বোর্ড হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো বোর্ড কিংবা বোর্ড হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অধস্থন কর্তৃপক্ষ যে কোন সংখ্যক রিটার্ন নির্বাচন করে উপকর কমিশনারের নিকট অডিটের জন্য প্রেরণ করতে পারে তবে যদি কোন কর বছরে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আহ সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন বা ফুল সংশোধনী রিটার্নে অব্যাহতির পূর্ববর্তী কর বছরের কর নিরূপিত আয় টোটাল ইনকাম ইন দা ইমিডিয়েটলি প্রসিডিং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার অপেক্ষা পনেরো শতাংশ বেশি মোটায় প্রদর্শন করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সমূহ সব কয়টি পূরণ হয় 
তবে ওই রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচন করা হবে না এখানে দেখেন আমরা যে রিটার্ন সাবমিট করেছি 82 ডাবল বি তে 82 ডাবল বি 1 এ সেটা অডিটের জন্য নির্বাচিত হতে পারে আমরা রিটার্ন সাবমিট করার এক বছরের মধ্যে রিটার্নটি প্রসেস হতে পারে এবং প্রসেস কার্যক্রমে আমরা যদি কোনো ভুল সংশোধনী রিটার্ন সাবমিট করি এবং 82 ডাবল বি 4 এর আওতায় এটা যদি অ্যাকসেপ্ট হয় তাহলে ওই ভুল সংশোধনী রিটার্ন অডিটে পড়তে পারে অডিট কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারে আমরা যদি দেখি যে কোনো ভুল হয়েছে আমাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় এবং 180 দিন সময়ের মধ্যে আমরা যদি আ শর্তগুলো পূরণ করে রিটার্ন সাব সংশোধনী রিটার্ন সাবমিট করি সেকশন 82 ডাবল বি 5 এর আওতায় তাহলে এবং এটা যদি এলাও হয় এলাউড রিটার্ন হয় তাহলে সেটাও অডিটের জন্য নির্বাচিত হতে পারে মানে যে কোনো সেকশন 82 ডাবল বি 1 থেকে 1 4 অথবা 5 আওতায় দাখিলকৃত রিটার্ন যে কোনোটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হতে পারে তবে এখানে একটা গ্রে জোন দেয়া আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি আগের বছরের রিটার্নের যে অ্যাসেসড ইনকাম আছে তার থেকে এবছরে যদি 15% বেশি আয় প্রদর্শন করা হয় তাহলে এটি অডিটের জন্য পড়বে না এখানে কয়েকটি শর্ত বলা আছে এই বিষয়টি আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম আ রিটার্ন ফিলআপ গাইডলাইন যখন পড়েছিলাম ওই জায়গায় আবার আমরা এখানে আলোচনা করছি শর্তগুলো কি কি এক কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় প্রদর্শন করা হয়েছে এরূপ রিটার্নের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদি সংযুক্ত করা হলে যদি ট্যাক্স এক্সাম্পটেড কোনো ইনকাম থেকে থাকে তাহলে এটার প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে হবে নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয় বছরে এক বা একাধিক উৎস হতে 5 লক্ষ টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ প্রদর্শিত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের সপক্ষে ব্যাংক বিবরণী বা হিসাব বিবরণী দাখিল করা হলো অর্থাৎ এরূপ ঋণ ব্যাংকিং চ্যানেলে গৃহীত হলে দেখেন এখানে 5 লক্ষ টাকার অধিক ঋণের কথা বলা হয়েছে এক বা একাধিক উৎস হতে এই শব্দটুকু কিন্তু আছে তার মানে আমরা 5 লক্ষ টাকা বলতে আমরা একজনের কাছ থেকে 3 লক্ষ টাকা আনলাম আর একজনের কাছ থেকে আমরা আরো 4 লক্ষ টাকা আনলাম তাহলে তো 5 লক্ষ নিচে হচ্ছে এক এক উৎস হতে কিন্তু এখানে বলা আছে এক বা একাধিক সেহেতু যেহেতু যদি 5 লক্ষর উপরে হয় এক বা একাধিক উৎস হতে তাহলে অবশ্যই এটা ব্যাংকিং চ্যানেলে গৃহীত হতে হবে এখন এক বা একাধিক উৎস হতে 5 লক্ষের নিচে যদি আমরা ঋণ গ্রহণ করি মনে করেন একটা উৎস হতে আমরা 4 লক্ষ ঋণ গ্রহণ করলাম তাহলে এটা অ্যাকসেপ্টেবল কিং বা একাধিক উৎস থেকেই আমরা 5 লক্ষের নিচে আমরা ঋণ গ্রহণ করলাম তাহলেও সেটা কন্ডিশনে অ্যাকসেপ্ট হবে তিন সংশ্লিষ্ট আয় বছরে কোনো দান গ্রহণ করা না হলে দান গ্রহণের বিষয়টুকু বলা আছে আপনি যদি কোনো দান গ্রহণ করেন তাহলে এই কন্ডিশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে না 15% আয় বেশি দেখালো ধারা চার নাম্বার কন্ডিশন ধারা 44 অনুযায়ী কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা রাষ্ট্রীয়ত হারে করযোগ্য কোনো আয় প্রদর্শন করা না হলে আমরা দেখেছিলাম যে কিছু কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় আছে এবং কিছু রাষ্ট্রীয়ত হারে করযোগ্য আয় আছে যেগুলো ধারা 44 অনুযায়ী আছে ওই সব আয়ের ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো আয় প্রদর্শন করেন তাহলে এই কন্ডিশনটা আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে না পাঁচ নাম্বার হচ্ছে রিটার্নে কোনো কর ফেরত দাবি করা না হলে মানে রিটার্নে কোনো কর ফেরত দাবি করা যাবে না যদি কোনো রিফান্ড দাবি করা হয় বা রিটার্নের ফলশ্রুতিতে প্রসেস কার্যক্রম সহ কোন কর ফেরত সৃষ্টি না হয় তাহলে এই কন্ডিশনটা প্রযোজ্য হবে তাহলে আমরা পাঁচটা কন্ডিশন দেখলাম প্রথমত হচ্ছে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় যদি হয় তাহলে প্রমাণ দিতে হবে এক বা একাধিক উৎস হতে 5 লক্ষ টাকার অধিক ঋণ হলে ব্যাংকিং চ্যানেলটা দেখাতে হবে 
দান গ্রহণ করলে এই কন্ডিশন হবে না ধারা 44 অনুযায়ী যদি অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় হয় কিংবা রাষ্ট্রীয় হারে কোনো আয় প্রদর্শন হয় তাহলে সেটাও হবে না আর যদি কোনো রিফান্ড ক্রিয়েট হয় তাহলে তাও আসবে না এই কন্ডিশন নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম আবার আলোচনা করলাম এই 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 বিষয়টি বাদে বাদ বাকি যে কোনো রিটার্ন অডিট কার্যক্রমে আসতে পারে এখন কোন কর বছরে পূর্ববর্তী কর বছরের পর নিরূপিত আয় অপেক্ষা 15 শতাংশ বেশি মোটা প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য দেখতে হবে করদাতা যে তারিখে বিবচ্চ কর বছরে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে সেই তারিখে নিম্নের সারণীমতে অব্যাহতি অব্যাহত পূর্ববর্তী কর বছরে রিটার্ন দাখিলের পরিস্থিতি মামলা নিষ্পত্তি পর্যায়ে ও মোটায়ার পরিমাণ কি ছিল এখন দেখেন আগের বছরের তা তো দেখতে হবে আমাদেরকে এখন আগের বছরের ক্ষেত্রে অব্যবহৃত পূর্ববর্তী কর বছরে রিটার্ন দাখিলের পরিস্থিতি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বলা আছে আ যে পূর্ববর্তী কর বছরে সার্বজনীন সনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে এটা একটা পরিস্থিতি যে ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে এটা আরেকটা পরিস্থিতি যে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কর বছরে আয় কর রিটার্ন দাখিল করা হয়নি এটা একটা পরিস্থিতি আর যে ক্ষেত্রে আপিল ট্রাইব্যুনাল রিভিশন আদেশ বা অন্য কোনো কারণে কর নির্ধারণ সংশোধন হবে সেই ক্ষেত্রে সংশোধিত মোট আয়কে নিরূপিত মোট আয় হিসাবে ধরতে হবে তাহলে আমরা এখানে চারটা কন্ডিশন দেখলাম একটা হচ্ছে যদি সার্বজনীন সনদ আগের বছরের রিটার্ন সার্বজনীন সনদ দাননি পদ্ধতিতে দাখিল করা হয় তাহলে কি হবে এক নং কলামে বর্ণিত রিটার্নটি প্রসেস সম্পন্ন হয়নি মানে সার্বজনীন সনদ দাননি পদ্ধতিতে যে রিটার্নটি গত বছরে সাবমিট করা হয়েছিল তার প্রসেস হয়নি রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়নি তাহলে রিটার্নে যে প্রদর্শিত আয় ছিল তাই থাকবে এক নং কলামে বর্ণিত রিটার্নটির প্রসেস সম্পন্ন হয়েছে মানে সার্বজনীন সনদ দাননি পদ্ধতিতে গত বছর যে রিটার্নটি সাবমিট করা হয়েছিল তার অডিট সম্পন্ন হয়েছে তার প্রসেস সম্পন্ন হয়েছে রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়নি তাহলে প্রসেস কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে যেটা মোটা আসবে সেটা হবে বেস ফিগার এটার উপর পরবর্তী এটা থেকে পরবর্তী বছর 15% বাড়বে এক নং কলামে বর্ণিত রিটার্নটির প্রসেস সম্পন্ন হয়েছে রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অডিটের ভিত্তিতে যে মোট আয় হবে সেটি হবে বেস ফিগার যেটা আমরা 15% পরের বছরের আয় 15% বৃদ্ধি হয়েছে কিনা ক্যালকুলেট করার জন্য ব্যবহৃত হবে এক নং কলামে বর্ণিত রিটার্নটির প্রসেস সম্পন্ন হয়েছে রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু অডিট বা অ্যাসেসমেন্ট অনিষ্পন্ন আছে তাহলে এটা কি হবে দুই নং কলামে বর্ণিত প্রসেস কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে পরিগণিত গৃহীত মোট আয় তাহলে প্রসেসের যে আয় হয়েছে এবং খ এক নং কলামে বর্ণিত কর বছরের অব্যবহৃত আয়ের আগের বছরে যে কর বছরের কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে সে কর বছরের নিরূপিত আয় নিরূপিত মোট আয় এ দুই এর মধ্যে যেটি বেশি যদি আমাদের রিটার্ন প্রসেস হয় কিন্তু অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি তাহলে আমরা আগের বছরের আয় আয়টা দেখব এবং এর তার আগের বছরের আয়টাও দেখব দুইটি আয়ের মধ্যে যেটি বেশি এটি হবে বেস ফিগারটা যদি নরমাল অ্যাসেসমেন্ট দেয়া হয় তাহলে কি হবে আগের বছরের রিটার্ন যদি নরমাল অ্যাসেসমেন্টে দেয়া হয় তাহলে দুইটা কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে গত বছরে যে নরমাল অ্যাসেসমেন্টে সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন সাবমিট করা হয়েছে 
তারপর নির্ধারিত হয়েছে নির্ধারিত হলে নিরূপিত মোট আইটি হবে 1500 তুলনার ভিত্তি আর যদি নির্ধারণ সম্পন্ন হয়নি তাহলে এক নং কলামে বর্ণিত কর্মচারীর অবহতির আগের যে কর্মচারে কর নির্ধারণই সম্পন্ন হয়েছে সে কর্মচারে নিরূপিত হয় মানে তার আগের বছরের আয় বিগত বছরে রিটার্নের আগের বছরে আইটি হবে মূল ভিত্তি সাধারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে আর যদি রিটার্ন সাবমিট করা না হয় তাহলে এখানে দুইটা কন্ডিশন আছে এক নং কলামে বর্ণিত কর মামলায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে যে ক্ষেত্রে আগের বছরে আয়কর রিটার্ন দাখিলই করা হয় তাহলে যদি কোন কর মামলা হয় রিটার্ন সাবমিট না করার কারণে মামলার পরে কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে ওই নিরূপিত মোট আয় আর যদি রিটার্নও সাবমিট করা হয়নি কোন মামলাও হয়নি তাহলে একেবারে নতুন রিটার্ন একেবারে নতুন রিটার্নের ক্ষেত্রে 15 শতাংশ বেশি মোট আয় প্রদর্শনের সুবিধা रिविसन आदेश कारण निर्धारण संशोधन है तेज संशोधित मोट आई निरूपित मोट आय ट्राइब्यूनल कारण चेन्ज है डिसमेंट सकल उत्सर प्रदर्शित मोट आय अभिन्न उत्सर आय समी एकत्रे मोट आय एवं अभिन्न उत्सर आय समि उभय विवेचना संश्लिष्ट कर बचर आय पंद्रह शतांश बसि होते एक उदाहरण देखी विषय क्लियर हो जनब सफुर एक नवेम्बर दुहजार सतर तारीखे मूलधनी लाभ एक लक्ष टा मोट आय चार लक्ष नब्बे हजार टाक जनब सफुर रहमान तीन पेशा खाते तीन लक्ष पंचाश हजार कृषि आय हजार सूद आय दस हजार एक नवेम्बर दुहजार सतर तारीख पर्त समय मध्य करदाता षोलो सतर कर बचर रिटार्न टी प्रसेस सम्पन्न होते गाणितिक त्रुटि ओषुद्ध दाबी पा जाए एक नवेम्बर दुहजार सतर तारीख पर्त रिटार्न टी ऑडिटर निर्वाचित है टाइम पंद्रह 
আলোচ্য উদাহরণে পনেরো শতাংশ তুলনার ক্ষেত্রে দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছরের রিটার্নের সাথে দুই হাজার ষোলো সতেরো কর বছরের দাখিলকৃত সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্নের আয়ের তুলনা করা হতো এক্ষেত্রে দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছরে পূর্ববর্তী কর বছরে কর নিরূপিত মোট আয় অপেক্ষা পনেরো শতাংশ মোট আয় প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা তা ক সকল উৎসের জন্য প্রদর্শিত মোট আয় খ অভিন্ন উৎসে প্রদর্শিত আয়ের সমষ্টি এ দুটি বিবেচনায় নির্ধারিত হবে আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে ক দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছরের করদা তার চারটি উৎস হতে প্রদর্শিত মোট আয় চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দুই হাজার ষোলো সতেরো কর বছরে মানে তার আগের বছরে নিরূপিত মোট আয় তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা অপেক্ষা আঠাইশ দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ বেশি প্রায় উনত্রিশ পার্সেন্ট বেশি তো আমাদের তো প্রয়োজন পনেরো পার্সেন্ট বেশি হলেই হয় তাহলে কতে দেখা যায় কন্ডিশন ক কন্ডিশনটা পনেরো পার্সেন্টের অধিক হিসাবে বিবেচনা করা যায় এখন দেখেন অভিন্ন উৎস হতে আয়ের তুলনা আগে উৎস ছিল তিনটি পেশা খাত কৃষি খাত কৃষি আয় সুদ আয় এখন উৎস হয়েছে চারটি এখানে মূলধনী লাভ চলে এসেছে এই বছরে তাহলে অভিন্ন খাত হচ্ছে আগের তিনটি এই তিনটি অভিন্ন খাতে আমরা দেখি দুই বছরের পার্থক্য কি ষোলো সতেরো তে আছে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা সতেরো আঠারো এই অভিন্ন খাতে আছে তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মানে এখানে মাত্র দশ হাজার টাকা বৃদ্ধি হয়েছে তার মানে অভিন্ন উৎস হতে আয়ের বৃদ্ধি মাত্র দুই দশমিক ছয় তিন শতাংশ যে অর্থাৎ অভিন্ন উৎসে ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক পনেরো শতাংশের বেশি আয় প্রদর্শিত হয়নি ফলে করদাতার রিটার্নটি উপধারার সাত অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচনের যোগ্য হবে তার মানে এই পনেরো পার্সেন্টের যে সুযোগটি আছে উনি সেটি পাবেন না তাহলে আমরা পনেরো পার্সেন্ট সুযোগের যে বিষয়টি বলা আছে যে পনেরো পার্সেন্ট অধিক আয় দেখালে অডিট কার্যক্রমের আওতার বাইরে থাকবে সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আমরা পাঁচটি কন্ডিশন পেয়েছি পাঁচটি কন্ডিশন আমরা দেখলাম পরবর্তীতে পনেরো শতাংশের ভিত্তি কিভাবে তুলনা করতে হবে সেটার জন্য আমরা চারটি সিনারিও দেখলাম একটা হচ্ছে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্ন পদ্ধতি রিটার্ন দাখিল করলে কি রকম হবে যদি প্রসেসে পড়ে না হয় তাহলে কি হবে প্রসেস হলে কি হবে অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়ে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করলে কি হবে আবার অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়ে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়ে অনিষ্পন্ন অবস্থায় থাকলে সেটা কি হবে এটা আর একটা হচ্ছে সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন সাবমিট করলে এখানে দুইটা কন্ডিশন দুইটা অবস্থা আছে একটা হচ্ছে যদি কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয় তাহলে কি হবে কর নির্ধারণ সম্পন্ন যদি না হয় তাহলে কি হবে আর একটা হচ্ছে রিটার্নে যদি সাবমিট করা না হয় সেক্ষেত্রে কি হবে আর বলা আছে যে ট্রাইব্যুনাল আপিল কিংবা রিভিশন আদেশের মাধ্যমে যদি সংশোধিত হয় তাহলে সংশোধিত মোট আইটি পনেরো শতাংশ পনেরো শতাংশ তুলনার ভিত্তি হিসাবে ধরা হবে পরবর্তীতে আরো দুটি কন্ডিশন বলা আছে এক হচ্ছে পনেরো শতাংশ বেড়েছে কিনা এটা পার্থক্যটুকু আমরা কিভাবে বিবেচনা করব প্রথমত মোট আয়টাকেই আমরা দেখব যে মোট আয়টা বেড়েছে কিনা দ্বিতীয়ত আমরা দেখব অভিন্ন উৎসের আয় মানে আগের বছরে যে উৎস থেকে আয় হয়েছে যে পরিমাণ টাকা এই বছরে ওই উৎস থেকে আয় পনেরো পার্সেন্ট বেড়েছে কিনা ওই উৎস সমূহ থেকে নাকি অন্য উৎসের আয় এসে আমার এখানে যুগ হওয়ার কারণে পনেরো পার্সেন্ট বেড়েছে যদি অন্য উৎসের আয় এসে যুগ হওয়ার কারণে পনেরো পার্সেন্ট বেড়ে থাকে তাহলে এই কন্ডিশনটুকু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এই হচ্ছে আমাদের পনেরো শতাংশের একটা উদাহরণ সহ আলোচনা 
মানে আমরা এই এই সিনারিওতে দেখলাম যে উনার যেহেতু অভিন্ন উৎসের আয় পনেরো পার্সেন্ট বাড়েনি সেহেতু উনার রিটার্নটি উপদ্বারা সাত অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচনের যোগ্য হবে এখন আমরা অডিট কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব উপধারা সাথে তো আমরা বললাম যে উপধারা সাত অনুযায়ী অডিট কার্যক্রম কিমের জন্য রিটার্ন কিভাবে নির্বাচন করা হয় কোন কোন রিটার্নটি এখান থেকে এক্সক্লুডিং ডেট থাকবে তা আলোচনা করলাম এবং এক্সক্লুডেড থাকার জন্য কি কি কন্ডিশন মানতে হবে তাও আমরা দেখলাম এবং সেই পনেরো পার্সেন্টের ভিত্তিটা কি হবে তাও দেখলাম এবং আমরা দেখলাম যে মোট আয়ও পনেরো পার্সেন্ট বাড়তে হবে এবং অভিন্ন উৎসের আয়ও পনেরো পার্সেন্ট বাড়তে হবে এই বিষয়ে আমরা একটা এক্সাম্পল সহ আলোচনা করলাম এইটুকু আলোচনার মধ্যে কোনো কোয়েশন আছে কিনা আমরা আলোচনা করছি সেকশন এইটি টু ডাবল বি সেভেন এই আলোচনায় মধ্যে কোনো কোয়েশন আছে কিনা আপনাদের আমার মনে হয় নেই আমরা তাহলে আলোচনা আর একটু অ্যাডভান্স করছি যদি অডিট পরিচালনার পর করদাতার আয় সম্পদ দায় ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে রিটার্নে বা সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শিত তথ্যের বাইরে নতুন কোন কিছু না পাওয়া যায় তাহলে উপকর কমিশনার অডিটটি নিষ্পত্তিকৃত বলে বিবেচনা করে করদাতাকে তা লিখিতভাবে অবহিত করবেন দেখেন যদি অডিট পরিচালনার পরে করদাতার আয় সম্পদ দায় ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে রিটার্নে বা ভুল সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শিত তথ্যের বাইরে মানে এখানে যা দেয়া আছে তার বাইরে যদি কোনো কিছু না পাওয়া যায় তাহলে উপকর কমিশনার অডিটটি নিষ্পত্তিকৃত বলে বিবেচনা করে করদাতাকে তা লিখিত ভাবে অবহিত করবে আর যদি মানে অডিটটা যদি কোয়ালিফাই না করে মানে এখানে যদি সব কিছুই কারেক্ট পাওয়া যায় তাহলে অডিট কার্যক্রম এখানেই শেষ হয়ে যাবে আর যদি অডিট পরিচালনা আর ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় করদাতার রিটার্নে বা ভুল সংশোধিত রিটার্নে তার আয় সম্পদ দায় বে ইত্যাদি তথ্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি তাহলে উপকর কমিশনার অডিটে প্রাপ্ত তথ্য অবহিত করে উপধারা আট অনুযায়ী এখন আমরা আটে গেলাম উপধারা আটে গেলাম উপধারা আট অনুযায়ী করদাতাকে নোটিশ প্রদান করে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অডিটে প্রাপ্ত তথ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের জন্য এবং খ উক্ত রূপ সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রযোজ্য কর ও অন্যান্য প্রদেয় অঙ্ক রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধের জন্য বলবেন দেখেন যদি অডিটে কিছু পাওয়া যায় তাহলে এটা নোটিশের মাধ্যমে জানাবেন উপকর কমিশনার এটা উপধারা আটে বলা আছে এবং বলবেন যে আপনি রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করেন এবং ট্যাক্স প্রদান করেন এ বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ আমাদের এই রিভাইজ রিটার্ন সাবমিশনের প্র্যাকটিসটা খুব কম আমরা অডিটে পড়লে এটা প্রথমেই আমাদেরকে যে অডিটে যে বিষয়গুলো আসে এগুলা রিফ্লেকশন ঘটিয়ে আমাদেরকে রিভাইজ রিটার্ন দেওয়া উচিত রিভাইজ রিটার্ন দিয়ে আমাদেরকে ওই পরিমাণ ট্যাক্সটি প্রথমেই প্রদান করে দেওয়া উচিত উপধারা আটের নোটিশের প্রেক্ষিতে যদি করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় এবং উপকর কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে রিটার্নটিতে অডিটে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ প্রতিফলন রয়েছে এবং সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রযোজ্য কর ও অন্যান্য প্রদেয় অঙ্ক রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়েছে 
তাহলে উপকর কমিশনার সংশোধিত রিটার্নটি গ্রহণ করে করদাতাকে একটি গ্রহণপত্র প্রদান করবেন রিভাইজ রিটার্ন দিয়ে দিলে যদি ডিসিটি উপকর কমিশনার যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেন উনি যদি দেখেন যে না সবকিছু কারেকশন হয়ে গেছে তাহলে উনি লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়ে দেবেন আর যদি উপধারা আটের নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উপকর কমিশনার কর্তৃক উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বা উপকর কমিশনার কর্তৃক এত উদ্দেশ্যে মঞ্জুরিকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হন অথবা করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলেও ক রিটার্নটিতে অডিটে প্রাপ্ত পরিশোধিত না হয় তাহলে উপকর কমিশনার ধারা এইটি থ্রি অথবা ধারা এইটি ফোর যেটি প্রযোজ্য ধারা তিরাশি অথবা ধারা চৌরাশি এর মধ্যে যেটি প্রযোজ্য তার আওতায় কর নির্ধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন দেখেন কর নির্ধারণ কার্যক্রম মানে এখানে যখন অডিটে জন্য নির্বাচিত হলো সেকশন এইটি টু ডাবল বি সেভেন এর আওতায় রিটার্নটি যখন অডিটে নির্বাচিত হলো এবং সেকশন এইটি টু ডাবল বি এইট এর আওতায় নোটিশ দেয়া হলো নোটিশের প্রেক্ষিতে রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করা হলো এটা অ্যাকসেপ্ট হলো না কিংবা রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করা হলো না তাহলে উপকর কমিশনার সেকশন এইটি থ্রি অথবা সেকশন এইটি ফোরে অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবেন অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম কিন্তু তিরাশি এবং চৌরাশি ধারায় উপকর কমিশনার কর্তৃক অ্যাসেসমেন্ট বিরাশি বিবি সব সব সময়ই বিরাশি বিবি হচ্ছে করদাতা কর্তৃক অ্যাসেসমেন্ট সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি এটা সংশোধিত হয়ে যদি অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা করদাতাই সংশোধন করে দিলেন আর যদি উপকর কমিশনার অ্যাসেসমেন্ট করতে চান তাহলে সেটা তিরাশি কিংবা চৌরাশি ধারায় করতে হবে যখন যেটা প্রযোজ্য এই তিরাশি এবং চৌরাশি ধারা নিয়েও আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ উল্লেখ্য কোন করদাতা এ ধারায় দাখিলকৃত কোন ভুল সংশোধনী রিটার্ন বা সংশোধিত সংশোধিত রিটার্নের পর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় প্রদর্শন করলে সে আয়ের ক্ষেত্রে ধারা উনিশের উপধারা একত্রিশের বিধান প্রযোজ্য হবে আমরা যদি ভুল সংশোধনী রিটার্নে পর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় প্রদর্শন করি তাহলে উনিশ ধারার উপধারা একত্রিশ অনুযায়ী বিধান প্রযোজ্য হবে উনিশ ধারা আলোচনায় উপধারা একত্রিশ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব যখন আমরা ওই আলোচনায় যাব এখানে এই বিষয়টি আমরা জেনে রাখলাম যে উপধারা যদি কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে ভুল সংশোধনী রিটার্ন সাবমিশনের সময় আহ করযোগ্য আয় দেখানো হয় হ্রাসকৃত হারে বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় দেখানো হয় তাহলে উপধারা উনিশের একত্রিশ ধারা উনিশের উপধারা একত্রিশের বিধান প্রযোজ্য উপধারা আমরা এখানে আটের পরে এগারো এর বিধান অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত তিনটি শর্তের সবগুলো পূরণ হলে আচ্ছা আমরা এখন অ্যাসেসমেন্টের বিষয়টি দেখলাম উপকর কমিশনার ধারা তিরাশি অথবা চৌরাশিতে যাবেন যদি রিভার্স রিটার্নটা অ্যাকসেপ্ট না হয় সেক্ষেত্রে এখন আরেকটি উপধারা আছে এখানে উপধারা এগারো এখানে বলা আছে যে নিম্ন বর্ণিত তিনটি শর্তের সবগুলো পূরণ হলে সবগুলো পূরণ হতে হবে একজন নতুন করদাতার সার্বজনীন রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যবসায় বা পেশার প্রারম্ভিক মূলধনের উৎসের বিষয়ে উপকর কমিশনার কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না আমরা এটা দেখেছিলাম আগেই যদি করদাতা প্রদর্শিত ব্যবসা বা পেশা খাতের আয়ের পরিমাণ যা কর্মুক্ত সীমার বেশি হবে উক্ত ব্যবসা বা পেশার জন্য প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের 
दाखिल आगे दाखिल समय करदाता उक्त प्रदर्शित व्यवसाय नियमित हार रेगुलर रेट बोलते क्षेत्र कर अब्हत राष्ट्रीय कर हार ना थे प्रजोज्य हत से हार के बुझा मुक्त सीमार बसि होते उदाहरण आना अजमल हुसैन प्रथम बारे मत हजार सतर अठारो प्रारम्भिक मूलधन बारो लक्ष पंचाश हजार टाक देखिए उक्त रिटार्न क्षेत्र उपधारा एगारो प्रजोज्य हो लिखित विबृति रिटार्न साथुक्त कर एक करदातार प्रदर्शित आय प्रथम बारे मत सतर अठारो कर बचरे मत्स्य चाष होते चार लक्ष टन पूर्वक सार्वजनी पद्धति आयकर रिटार्न दाखिल कर प्रारम्भिक मूलधन पांच गुण बीस लक्ष ट प्रदर्शन कर उक्त रिटार्न क्षेत्र उपधारा एगारो प्रजोज्य हो मर्मे लिखित विबृति रिटार्न साथुक्त कर एक क्षेत्र जेहेतु करदातार आयर ऊपर नियमित हारे कर प्रदान करेतु करदातार क्षेत्र मत प्रारम्भिक मूलधन प्रदर्शन सूझ ग्रहण कर उक्त प्रारम्भिक मूलधन संश्लिष्ट व्यवसा प्रारम्भिक मूलधन रखते मूलधन उड्र करा जाए करसेट क्या चार बचर एवं आय बचरे देखाना हो मान पांच रिटार्न पर मूलधन 
পেশার মূলধনের পরিমাণ প্রারম্ভিক মূলধন অপেক্ষা কমে গেছে তাহলে যে পরিমাণ মূলধন কম হবে তা ওই বছর ওই আয় বছরে ব্যবসা খাতের আয় হিসেবে করদাতার মূল আয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে যদি এই উপধারা 11 অনুযায়ী সুযোগ নেন এবং পাঁচ যে বছরে রিটার্ন দেয়া হয়েছে এর পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে মূলধন কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূলধন কমেছে সংশ্লিষ্ট আয় বছরে সেটা ব্যবসা খাতে আয় হিসাবে যোগ করে দেয়া হবে এখানে একটি উদাহরণ দেয়া আছে সেটা হচ্ছে জনাব অমর ফারুক প্রথমবারের মতো দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যবসায় খাতে আয় প্রদর্শন পূর্বক এবং প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ পূর্বক সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন তিনি ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধন হিসাবে পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করেন প্রারম্ভিক মূলধনের ক্ষেত্রে উপধারা এগারো প্রযোজ্য হবে মর্মে লিখিত বিবৃতি রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করেন করদাতার রিটার্নটি সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয় सार्वजनी स्वनिर्धारण पद्धति आयकर रिटार्न दाखिल कर उक्त रिटार्न साथ दाखिल कृत विवरणी ও দলিল আদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় করদাতার বর্ণিত ব্যবসায় মূলধনের সমাপনী জেরের পরিমাণ চব্বিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধন ছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং সমাপনী জের হচ্ছে চব্বিশ লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা মূলধন হ্রাস পেয়েছে করদাতার দুই হাজার কর বছরের রিটার্ন প্রসেস কার্যক্রমে উপকর কমিশনার মোট আয় পরিগণনায় এক লক্ষ টাকা ব্যবসা খাতে আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং এ আয় নিয়মিত হারে করযোগ্য হবে যেহেতু উনি প্রারম্ভিক মূলধন ওনাকে যে বছর দেখিয়েছেন ওই বছর এবং তৎপরবর্তী আরো চার বছর রাখতে হবে এখান থেকে যদি ক্লোজিং ক্যাপিটাল কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ কমেছে ওই পরিমাণ টাকা ব্যবসা খাতের আয় হিসাবে গণ্য হবে এবং নিয়মিত হারে করযোগ্য হবে এখানে সেকশন বিষয়ে বলা আছে এই বিধানটি আগে ছিল না আগে রিটার্ন যদি দুই হাজার সালের আগে যে ইয়ে ছিল সেখানে সেকশন নাইনটি বিষয়টি বলা ছিল না ধারা বিরাশি বিয়ের বিধান ধারা তিরানব্বই প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হবে না প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ দুটি ধারা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলে ধরা হবে না তবে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির রিটার্নের ক্ষেত্রে যদি প্রদেহ কর বা অন্য অঙ্ক এড়িয়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায় তাহলে উপকর কমিশনার সাধারণ ভাবে বিবেচনা করে দেখবেন যে ঋত রাজস্ব পুনরুদ্ধারে ধারা বিরাশি বিবি প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগ এবং পর্যাপ্ত সময় রয়েছে কি না যদি উপকর কমিশনার প্রথমে ধারা বিরাশি বিবি প্রয়োগের বিষয়টি যদি থাকে উপকর কমিশনার প্রথমে ধারা বিরাশি বিবি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করবে আর যদি উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে কর মামলাটি সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পত্তি করে ঋত রাজস্ব পুনরুদ্ধারের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সময় ধারা বিরাশি বিবি এর আওতায় নেই তাহলে তিনি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা তিরানব্বই প্রয়োগ করবেন তবে ধারা বিরাশি বিবি এর উপধারা একের বিধান অনুসারে দাখিলকৃত কোন রিটার্নে ধারা তিরানব্বই এর উপধারা এক অনুযায়ী নোটিশ জারির ক্ষেত্রে উপকর কমিশনারকে পরিদর্শী কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে এখানে সেকশন নাইনটি থ্রির কথা বলা হয়েছে যে বিষয়ে আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এখানে বলা হয়েছে যে কর ফাঁকির ক্ষেত্রে সেকশন নাইনটি থ্রি প্রয়োগ সেকশন এইটি টু ডাবল বি প্রয়োগে 
দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলে ধরা হবে না এখানে 82 ডাবল বি তে যদি অডিট হয় 82 ডাবল বি 7 এ তাহলে সেকশন 93 অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে আবার যদি কোনো সময় উপকর কমিশনার দেখেন যে কোনো কর ফাঁকি আছে এবং সেকশন 82 ডাবল বি 7 এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমেই তা সমাপ্ত করা যাবে তাহলে উনি সেকশন 82 ডাবল বি 7 এর আওতায় এটি সমাপ্ত করবেন তবে যদি দেখেন যে না সেকশন 82 ডাবল বি আওতায় উপকর কমিশনার কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই মনে করেন আরো এটার যে লিমিটেশনটা আছে টাইম লিমিট ওই টাইম লিমিট চলে গেছে অডিট কার্যক্রমের যেটা করবর্ষ সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী দুই বছর তা যদি চলে যায় তাহলে উনি তিরানব্বই ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে তবে যদি বিরাশি বিবি একে রিটার্নটি ইউনিভার্সাল সেলফে জমা দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই তিরানব্বই ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হলে উপকর কমিশনারকে পরিদর্শী কর্মকর্তা তার মানে যুগ্মকর কমিশনার আরের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে ধারা বিরাশি বি এর পরিবর্তিত বিধান যেটা এখন আয়কর অধ্যাদেশে আছে তা দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছর বা তার পরবর্তী কোন কর বছরের জন্য দাখিল কৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এটা দুই হাজার সতেরো সালের অর্থ আইনের মাধ্যমে এই সংযোজন পরিবর্তন হয়েছে সেকশন এইটি টু ডাবল বি এবং পরবর্তীতে সংযোজন হওয়ার পরে দুই হাজার সতেরো আঠারো কর বছর এবং পরবর্তী কর বছরের জন্য এটা প্রযোজ্য হয়েছে এবং পরবর্তীতে দুই হাজার আঠারো সালের অর্থ আইনে এসে কিছু চেঞ্জ আনা হয়েছে এখানে চেঞ্জটুকু আমরা একটু দেখছি অর্থ আইন দুই হাজার আঠারো এর মাধ্যমে ভুল সংশোধনী রিটার্নের গ্রহণপত্র প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধি করে ষাট দিনের পরিবর্তে নব্বই দিন করা হয়েছে যেটা আমরা ভুল সংশোধনের রিটার্ন দেওয়ার পরে গ্রহণপত্র প্রদানের সময়সীমা নব্বই দিন করা হয়েছে আগে ছিল ষাট দিন প্রথমে যখন বিরাশি বিপি সংযোজন করা হয় তখন এবং রিটার্ন প্রসেসিং এর দাবি নামা প্রসেসের ক্ষেত্রে দাবি নামা জারির সময়সীমা মানে এইটি টু ডাবল বি ফোর এর কার্যক্রম যেটা সময়সীমা বৃদ্ধি করে ছয় মাসের পরিবর্তে নয় মাস করা হয়েছে আরো একটি বিষয়ে এসেছে দুই হাজার আঠারো সালে সেটা হচ্ছে কোন কর বছরে রিটার্নে অব্যাহতির পূর্ববর্তী কর বছরে কর নিরূপিত মোট আয় অপেক্ষা পনেরো শতাংশ বেশি মোট আয় প্রদর্শন করা হলে কতিপয় শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচন করা হবে না মর্মে বিধান আছে আমরা জানি এইটি টু ধারা বিরাশি বিবি এর উপধারা সাথে এটা বলা আছে এখানে একটা নতুন প্রভাইসও নতুন প্রভাইসও অ্যাড করা হয়েছে ক্লস সি সংযোজন করে বিধান করা হয়েছে কোন করদাতা ধারা পঁচাত্তর এ একশো আট এবং একশো আট এর বিধান পরিপালন না করলে পনেরো শতাংশ বেশি আয় প্রদর্শনের শর্ত পূরণ সত্ত্বেও ওই করদাতা সংশ্লিষ্ট কর বছরের রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে এখানে আমরা আরো তিনটি ধারা দেখলাম সেভেনটি ফাইভ এ ওয়ান হান্ড্রেড এইট এবং ওয়ান হান্ড্রেড এইট এ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোম্পানি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল ছাড়া অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তো এই ধারাগুলাও পরিপালন করতে হবে না করলে পনেরো পার্সেন্ট বেশি আয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে অডিটের জন্য নির্বাচন না হওয়া সেই সুযোগটুকু পাওয়া যাবে না ধারা বিরাশি বিবি এর পরিবর্তিত বিধান এই ধারার আওতায় উনিশ বিশ কর বছরে দাখিল কৃত রিটার্নের জন্য প্রযোজ্য হবে এই সংশোধনী টুকু উনিশ বিশ থেকে এর আগের থেকে হবে না উনিশ বিশ থেকে এই সংশোধিত বিষয়টি প্রযোজ্য হবে আরেকটি সংশোধন এসেছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার 
উনিশের অর্থ আইনের মাধ্যমে এই সংশোধন টুকু হচ্ছে আয়কর অধ্যাদেশ উনিশশো চৌরাশি এর ধারা বিরাশি বিবি অনুযায়ী কোন করবছরে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্নে বা ভুল সংশোধনী রিটার্নে অব্যাহতির পূর্ববর্তী করবছরে একই খাতে নিরূপিত আয় অপেক্ষা পনেরো শতাংশ বেশি আয় প্রদর্শন করা হলে কিছু শর্ত সাপেক্ষে অডিটার আওতামুক্ত রাখা হয়েছে এখানে আর একটা বিষয় এসেছে অর্থ আইন দুই হাজার উনিশের মাধ্যমে আনিত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যথা ব্যাংক বিবা লিজিং ইত্যাদির রিটার্নের ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ ধারা বিরাশি বিবি অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এর কোন কর বছরে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী রিটার্নে বা ভুল সংশোধনী রিটার্নে অব্যাহতির পূর্ববর্তী কর বছরে একই খাতে নিরূপিত আয় অপেক্ষা পনেরো পার্সেন্ট বেশি আয় প্রদর্শন করা হলেও তা অডিটের আওতাভুক্ত থাকবে তার মানে আমরা দেখলাম যে পনেরো পার্সেন্ট বেশি আয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দুই হাজার আঠারো সালে শর্ত অ্যাড করা হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ এ ওয়ান হান্ড্রেড এইট এবং ওয়ান হান্ড্রেড এইট এ পরিপালন করতে হবে এবং দুই হাজার উনিশে বলা হয়েছে যে এই শর্তটুকু পনেরো পার্সেন্ট বেশি আয় প্রদর্শনের বিধানটুকু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এই হচ্ছে আমাদের আয়কর অধ্যাদেশের বিরাশি বিবি ধারা যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি এই ধারার বিস্তারিত আলোচনা এখানে আপনারা পুরো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট পাবেন এবং এই এখন পর্যন্ত সংশোধন টুকুও দেয়া আছে দুই হাজার সালের মে মাস পর্যন্ত আমরা যে সংশোধন টুকু দেখেছি ফাইন্যান্স অ্যাক্ট দুই হাজার একুশ পাবলিশ হওয়ার পর পর্যন্ত এখানে যে সংশোধন টুকু আছে এই সংশোধিত বিধান অনুযায়ী আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে এই রিলেটেড এখন প্রশ্ন উত্তর ফের পালা কোনো কোয়েশন আছে কিনা সেকশন এইটি টু ডাবল বি নিয়ে কোনো কোয়েশন আছে কিনা আমরা পুরো ধারাটি পড়েছি সেকশন বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়েছি আমরা সেকশন এইটি টু ডাবল বি আপনারা সেকশন এইটি টু ডাবল বির আইনটুকু আপনারা পাবেন আমি টেক্সটাও শেয়ার করছি মূল আইন কোনো কোয়েশন আছে কি নাম আমার মনে হয় কোনো কোয়েশন নেই আমি ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স নাইনটিন এইটি ফোর এখানে আপনারা সেকশন এইটি টু ডাবল বি চ্যাপ্টার নাইন অ্যাসেসমেন্টে সেকশন এইটি টু ডাবল বি ওয়ান টু টু এর মধ্যে যে বিষয়গুলা বলা আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেনের পরে যে কন্ডিশনগুলা বলা আছে এখানে যে চেঞ্জগুলা আছে এই চেঞ্জগুলা আসবে এইট ইলেভেনের যে কন্ডিশনগুলা বলা আছে কন্ডিশনগুলা আসবে বাকি বিষয়গুলো আপনারা একটু করে নিতে পারেন এই এই হচ্ছে মূলত আমাদের সেকশন এইটি টু ডাবল বির আলোচনা আপনাদের কোনো কোয়েশন না থাকলে আমরা আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা সেকশন নাইনটি এবং অ্যাসেসমেন্টের বিষয়ে আলোচনা করব এটা সেকশন এইটি থ্রি এবং সেকশন এইটি ফোর অনুযায়ী যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয় এই অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব 
সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা যারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেননি আমরা একটি ভিডিও শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী ক্লাসে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই আমি সমাপ্ত ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ওয়া আলাইকুম